அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம கடந்த ரெண்டு ஞாயிற வேதாகமத்தை எவ்வாறு வாசிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு தொடர் வகுப்ப நம்ம தொடங்கி இருக்கிறோம் ஸோ முதல் நாள் வகுப்புல இந்த வேதாகம கைப்பிரதிகள்னா என்ன கைப்பிரதிகளுடைய வடிவங்கள் என்னென்ன அது என்னென்ன மெட்டீரியல்ல தயாரிக்கிறாங்க எதுக்கு இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கைப்பிரதிகளை பிரதி எடுப்பதுல என்னென்ன சிக்கல் இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் அது அந்த பேப்பிரஸ் இலையில இருந்து எப்படி அந்த சுருள்களை உருவாக்குனாங்க அந்த சுருள்களுடைய கால அளவு எவ்வளவு அந்த ஒரு சுருள் கால அளவு முடிஞ்சு ரெண்டாவது சுருள் எடுக்கணும்னா அதுக்கு எப்படிப்பட்ட எஃபர்ட் தேவைப்படுது அதுக்கு அந்த ஸ்கிரைப்ஸ் எப்படி அவங்க வேலை செய்கிறாங்க அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதனுடைய வடிவங்கள் சுருள் உடையதுனால அதுக்கப்புறம் புத்தக வடிவிலான கோடெக்ஸ் வடிவங்களுக்கு மாறினாங்க அதையும் நம்ம பார்த்தோம் இந்த பேப்பரஸ் இலையில முதல் முதல்ல கைப்பிரதிகளை எழுதி பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சது எகிப்தியர்கள் அவங்கள்ட்ட இருந்து தான் இசைவேலர்கள் அதை கற்றுக்கொண்டார்கள் அதற்கு பிறகு தோல்ல அந்த பார்ச்மெண்ட்டும் வாங்க ஆங்கிலத்துல மிருகங்களுடைய தோள்கள்ல பதப்படுத்தி அதுல எழுதுறது அது கிரேக்கர்கள் அதை எழுத ஆரம்பிச்சாங்க அதுல இருந்து அதை தொடர்ந்து இசைவேலர்களும் எழுதினாங்க ஆகவே இந்த ரெண்டு வடிவங்கள் ஒண்ணு வந்து அந்த பேப்பிரஸ் இலையினால ஒன்னு வந்து சுருள் வடிவம் இன்னொன்னு வந்து புத்தக வடிவம் ரெண்டு விதமான மெட்டீரியல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு இந்த பேப்பிரஸ் இலையில இருந்து தே செடியில இருந்து தயாரிக்கிற பேப்பர் ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் மிருகத்தோல்ல இருந்து தயாரிக்கிறது ஒண்ணு இதுதான் கையினால எழுதப்பட்ட பிரதி கைப்பிரதி இதுல வந்து யூதர்கள் அவர்களுடைய அந்த வேதத்தை பிரதி எடுப்பவர்களுக்கு என்று ஒரு சட்டத்திட்டங்களை அந்த மெசரட்டிக் ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு யூத குடும்பம் அவங்க தான் இந்த பத்தாம் நூற்றாண்டுல கைப்பிரதி எடுத்தாங்க ஸோ அந்த குடும்பத்துல கைப்பிரதி எடுக்கக்கூடியவர்கள் எவ்வாறு பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்குள்ளாக கட்டளை எல்லாம் போட்டு கொண்டார்கள் அதை நம்ம பார்த்தோம் ஏன்னா இது வந்து அந்த மெசரட்டிக் ஸ்கூல் என்ன சொல்லப்படுறவங்க பென்ன ஷேர் அப்படிங்கிற அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அந்த பென்ன ஷேருங்கிற குடும்பம் கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டுல இருந்து வேதத்தை மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு வந்தாங்க எதுக்கு அந்த பென்ன ஷேர் குடும்பத்தை பாக்குறோம் மெசரட்டிக் ஸ்கூல பாக்குறோம் அப்படின்னா அந்த குடும்பத்துல இருந்து வந்த கைப்பிரதிகளைத்தான் நம்ம வில்லியம் டிண்டேல் எடுத்து பயன்படுத்தினாரு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் அந்த வில்லியம் டிண்டேல் உருவாக்குனதுக்கு பேரு தான் டெக்ஸ்டஸ் ரிசப்டஸ் அப்படின்னு பேரு அந்த டெக்ஸஸ் ரிசப்டஸ் அடிப்படையாக வைத்து உருவாக்கப்பட்டது தான் கிங் ஜேம்ஸ் பைபிள் அந்த கிங் ஜேம்ஸ் பைபிளை ஒட்டி வந்தது தான் கிங் ஜேம்ஸ் வர்ஷன்ஸ் எதுக்கு இதை பார்க்குறோம் அப்படின்னா இது வந்து பத்தாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த தோல் சுருளை அடிப்படையாக வைத்து உருவாக்கப்பட்டது தான் கிங் ஜேம்ஸ் பைபிள் அதுக்கு பிறகு நம்மளுடைய தமிழ் பைபிள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்தாம் நூற்றாண்டு தோல் சுருளை மேனஸ் பிரதிகளை வைத்து உருவாக்கப்படவில்லை இது வந்து ஆமா இதுவும் ஆக்சுவலா பத்தாம் நூற்றாண்டு கைப்பிரதிகளை வச்சு உருவாக்கப்பட்டது தான் நம்மளுடைய வேதமும் ஆமா ஏன்னா அது மூல மொழியாகிய அந்த இப்ரேய மொழியிலிருந்து தமிழுக்கு இவங்க மொழிபெயர்த்தாங்க ஆமா இது வந்து அந்த மொ இது வந்து அந்த கைப்பிரதி எடுக்கிறதுல என்னென்ன சிக்கல்னு பார்த்தோம் மொழிபெயர்க்கிறதுல என்னென்ன சிக்கல்னு பார்த்தோம் அந்த கைப்பிரதி எடுக்கிறதுல எப்படி நாற்பதுங்கிற நம்பர் எழுவதுன்னு மாறுது சில இடத்துல அந்த எழுத்து தேஞ்சு போய் அது வேற ஒரு சொல்லா அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய சொல்லா மாறுது அதெல்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் விளக்கத்திற்காகவும் இந்த சதிசெயர் பரிசெயர் இவர்கள் தங்களுடைய தியாலஜியை வலியுறுத்துவதற்காகவும் ஒரு சில வசனங்களை உட்புகுத்தி இருக்கிறார்கள் அதை நம்ம டெக்ஸ்வல் கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிற ஸ்டெடி மூலமா ஆய்வாளர்கள் அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இப்ப பத்தாம் நூற்றாண்டு கைப்பிரதி பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு கைப்பிரதி பதினாறாம் நூற்றாண்டு கைப்பிரதி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு கைப்பிரதி நாலு கைப்பிரதி எடுத்துப்பாங்க பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு ப கைப்பிரதியில பத்து வசனம் இருக்கும் எட்டாம் நூற்றாண்டு கைப்பிரதியில இப்போ வந்து எட்டு பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு கைப்பிரதியில பத்து இருக்கு எட்டா எட்டாம் ஆறாம் நூற்றாண்டு கைப்பிரதியில ஆறு வசனம் தான் இருக்குன்னு வச்சுங்க அப்ப நாலு வசனம் எந்த கைப்பிரதியில முதல் முதல்ல அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னு பார்ப்பாங்க அப்ப எட்டுக்கும் பத்துக்கும் நடுவுல ஓகே ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு கைப்பிரதியில தான் இந்த வசனம் புதிதாக பூத்தப்பட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிப்பாங்க அப்புறம் நமக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி அஞ்சுல 
சவக்கடல் பகுதியில் நிறைய தோல் சுருள் கிடச்சிது அப்புறம் எகிப்து தேசத்தில் இருக்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து கைப்பிரதிகள் கிடச்சிது இந்த கைப்பிரதிகளை அடிப்படையாக வைத்து வெவ்வேறு வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் பைபிள் வருது ஆர்என்ஐவி அதுக்கப்புறம் ஆர்எஸ்வி என்ஐவி அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷன் போன்ற பல வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் பைபிள் வருது ஆகவே ஒரு பைபிளில் பத்து வசனம் இருக்கும் ஒரு பைபிளில் எட்டு வசனம் இருக்கும் நம்ம பெரும்பகுதி தமிழ் பைபிளையே பார்த்து படிச்சதுனால நமக்கு இந்த வேரியேஷன்ஸு நமக்கு பெருசாக வரல நமக்கிட்ட இருக்கிற முக்கியமான மொழிபெயர்ப்புகள் வந்து தமிழில் நம்ம ப்ரொட்டஸ்டண்ட்டு பிரிவினர் பண்ண மொழிபெயர்ப்பு அதுக்கப்புறம் கத்தோலிக்க திருச்சபையினரும் ப்ரொட்டஸ்டண்ட்டும் சேர்ந்து பொது மொழிபெயர்ப்புன்னு ஒன்று பண்ணியிருக்கிறாங்க அது இருக்குது அப்புறம் கத்தோலிக்க மொழிபெயர்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் தான் நம்ம இது பல்வேறு வெர்ஷன்ஸ் இது வழியாக தான் வருது மொழிபெயர்ப்பில் எப்படியெல்லாம் சிக்கல் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கடந்த ரெண்டு வாரத்தில் பார்த்தோம் இடியம்ஸ்னு சொல்லப்படுற மொழி சொற்கள் இப்போ வந்து த இப்போ நம்ம ரேமண்ட் பயிர்ந்துக்கிட்ட மாதிரி வாழையடி வாழையன அப்படிங்கிறத இது வந்து தமிழுக்கே உரிய சொல் அது ஏன்னா இந்த வாழை மரம் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தது அதாவது நமக்கு இந்த டிராபிக்கல் கிளைமேட்டை சேர்ந்தது வாழை மரத்தை போய் நம்ம எங்கே தேட முடியாது அரபு தேசத்தில் போய் தேட முடியாது ஆகவே வந்து இந்த மண்ணுக்கே உரிய மரம் அது இதே மாதிரி இடியம்ஸ் இதே மாதிரி இஸ்ரேலுக்குரிய எபிரேயத்துக்குரிய இடியம்ஸ் இருக்கு ஆகவே அதையெல்லாம் மொழிபெயர்ப்பதில் பல சிக்கல்கள் இருந்தது அதில் ஓரளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு அவர்களுக்கு இந்த வேதாகமத்தை மொழிபெயர்த்தவர்கள் கஷ்டப்பட்டு அவர்களுடைய வாழ்க்கையதுக்கென்று அர்ப்பணித்து நமக்கு அற்புதமான இந்த வேதத்தை நமக்கு மொழிபெயர்த்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே அது வந்து ஒரு பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் இதில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா இதில் தவறே இல்லை அப்படி என்று நாம் கண்மூடித்தனமாக வாதாடக்கூடாது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வந்து பாயிண்டாக எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம கடவுளுடைய பிள்ளைகள் உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்லுங்கள் இதுதான் நமக்கு வேதம் கற்பிக்கிறது அந்த நிலையில நம்ம கைப்பிரதிகளை பிரதி எடுப்பதில் உள்ள சிக்கல்கள் மொழிபெயர்ப்பதில் உள்ள சிக்கல்கள் இதை ரெண்டையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கு நம்ம இந்த பைபிளில் இருக்கிற ஒரு வேதாமத்தை எவ்வாறு வாசிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல மூன்றாவது தலைப்புக்குள்ள தான் நம்ம இன்றைக்கு போக போகிறோம் மூன்றாவது தலைப்புங்கிறது வந்து யூத கிறிஸ்துவும் உலக கிறிஸ்துவும் அல்லது யூத கிறிஸ்துவும் உலக இரட்சகரும் அதுதான் இன்றைக்கு உரிய தலைப்பு அது ஒரு நிமிஷம் என்னுடைய பிபிடியை ஷேர் பண்ணுறேன் ஒரே நிமிஷம் தேடிக்கிட்டு நடுவுல நம்ம நான் பேசிக்கிட்டே தேடுறேன் இயேசு பெருமான் சிலுவையில் அறையப்பட்ட பிறகு அவருடைய சீடர்கள்லாம் எர்ஸ்லேம்ல இருக்கிறாங்க எர்ஸ்லேம்ல இருக்கும்போது அதுல பலர் வந்து விசுவாசத்தை இழக்கக்கூடிய சூழலில் இருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் இயேசு அற்புதம் செய்கிறார் இயேசு பசியாய் இருக்கிறவர்களுக்கு உணவளிக்கிறார் இப்படியெல்லாம் இருக்கிற இயேசு நம்ம நம்மளை மீட்டு ரட்சிப்பார் அப்படின்னு நம்பி இருக்கிற சூழல்ல இவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டு விட்டாரே அப்படின்ற ஒரு அவநம்பிக்கை அவர்களுக்குள் ஏற்படுகிறது அப்போது ரெண்டு சீடர்கள் இனிமே நம்ம இங்கே இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை நம்ம பழையபடி நம்மளுடைய பிழைப்பை பார்க்க செல்வோம் அப்படின்னு சொல்லி எம்மா ஊருக்கு கிளம்பி போறாங்க அந்த எம்மா ஊருக்கு கிளம்பி போகும்போது எம்மா எம்மா ஊருக்கு கிளம்பி போகும்போது அங்கே இயேசு இவர்களோடு கூட வருகிறார் அப்ப இயேசு இவர்களோடு கூட வருகிறார் அப்படிங்கிறதே அவர்களால கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன் அவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை யாராவது கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் இயேசு கூட நடந்தவங்க ஏ இயேசுவனுடைய அற்புதங்களை பார்த்தவர்கள் ஆனால் தங்களோடு இயேசு வருகிறார் அதையே அவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை கண்டிப்பா அவங்களால கண்டுபிடிச்சிருக்க முடிஞ்சிருக்கும் சம் அதர் ஃபார்ம்ல இருந்திருக்கிறாரு அது நம்ம பைபிள்ல வந்து மகிமையின் சரீரம்னு சொல்றாங்க 
தெரியல அப்படி சொன்ன ஆமா அப்படி ஒரு மகிமையின் சரீரத்துலதான் அவர் வந்திருக்கிறாரு இருந்தா கூட என்னுடைய விழா எலும்புல கைய போட்டு பாருங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அப்ப அப்படி என்ன அப்படி சொல்றாரு அதுக்கடுத்து அவரு அவர்கள் அறியக்கூடிய அந்த ரூபத்துல தானே அவர் கூட அவர்களோடு கூட போய் நடக்கிறாரு அப்போ இவர்கள் உண்மையாகவே அவர்களை இயேசுவை அறிந்திரு அறிந்திருந்தார்களானால் இயேசுவை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இல்லையா ஆனா இவர்கள் இயேசுவை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை எதிர்பார்ப்பு பொய்த்து போனதுனால் இவர்களால் இயேசுவை வந்து கண்டுகொள்ள முடியவில்லை அப்படிங்கறத தான் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் அதுக்கு வந்து ஏன் இயேசு மேல இவங்க என்ன மாதிரி எதிர்பார்ப்பு வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா இவர் வந்து ரோமர்களுடன் சண்டையிட்டு நம்மை மீட்டு விடுவார் அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆமா ரோமர்களோட ராஜ்யத்துல இருந்து மீட்டு யூதர்களுக்கு மறுபடியும் ராஜ்யத்தை கொடுத்து விடுவார் அப்படின்னு நம்பினதுனாலதான் இவர்களுக்கு அந்த இயேசுவை இவர்களால் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை வசனத்தினே கிராமத்திற்கு போனார்கள் போகையில் இந்த வர்த்தமானங்கள் யாவையும் குறித்து அவர்கள் ஒருவரோடொருவரோர் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் இப்படி அவர்கள் பேசி சம்பாஷித்துக் கொண்டிருக்கையில் இயேசு தாமே சேர்ந்து அவர்களுடனே கூட நடந்து போனார் ஆனாலும் அவரை அறியாதபடிக்கு அவர்களுடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டு இருந்தது அப்படின்னு இந்த வசனத்துல பார்க்கிறோம் கண்கள் மறைக்கப்பட்டு இருந்தது அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் துக்க முகமுள்ளவர்களாக வழி வழி நடந்து ஒருவருக்கொருவர் சொல்லிக் கொள்ளுகிற காரியங்கள் என்னவென்று கேட்டார் இயேசு கேட்கிறார் அவர்களில் ஒருவனாகிய கிளையோப்பா கிளையோப்பா என்ன சொல்றாரு எருசுலேமிலே நடந்தவைகளை அறியாதபடிக்கு நீர் அந்நீராய் இருக்கிறீரோ என்றான் அவர் எவைகள் என்றார் அதற்கு அவர்கள் நசரேனாகிய இயேசுவை குறித்தவைகளே அவர் தேவனுக்கு முன்பாகவும் செய்கையிலும் வாக்கிலும் வல்லமையுள்ள தீர்க்கதரிசியாய் இருந்தார் நம்முடைய பிரதான ஆசாரியரும் அதிகாரிகளும் அவரை மரண ஆக்கினைக்குட்படுத்தி சிலுவையில் அறைந்தார்கள் அவரே இசிறவேலை மீட்டு ரட்சிப்பவர் என்று நாங்கள் நம்பியிருந்தோம் இவைகள் சம்பவித்து இன்று மூன்று நாள் ஆகிறது இதுதான் யூதர்கள் அதாவது யூத கிறிஸ்தவர்களுக்கு இயேசுவின் மீது இருந்த எதிர்பார்ப்பு இயேசு இஸ்ரவேலரை மீட்டு ரட்சிப்பவர் என்று நம்பி இருந்தோம் இதுதான் என்ன இவர்களுடைய நம்பிக்கை எல்லாமே இந்த இயேசு அற்புதம் செய்கிறவராய் இருக்கிறார் பெரிய தீர்க்கதரிசியாய் இருக்கிறார் இவர் வியாதிகளை குணமாக்குகிறார் எல்லாரையும் போஷிக்கிறவராக இருக்கிறார் இவர் என்ன பண்ண போறாரு ரோமர்களோடு சண்டையிட்டு ராஜ்யத்தை மீட்டுக் கொள்ளப் போகிறார் இவர் ராஜாவாக வரப்போகிறார் இவருடைய ராஜாவாக வரும்போது நாம் மந்திரிகளாக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி செபதேவின் குமாரருடைய தாய் வந்து தன்னுடைய குமாரரோடு கூட அவரிடத்தில் வருகிறார் இது மத்திய இருபதாம் அதிகாரம் அவரை பணிந்து கொண்டு உம்மிடத்தில் ஒரு விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் என்றால் அவர் அவளை நோக்கி உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டார் அதற்கு அவள் உம்முடைய ராஜ்யத்திலே என்னுடைய குமாரராகிய இவ்விரண்டு பேரில் ஒருவன் உமது வலது பாரிசத்திலும் ஒருவன் உமது இடது பாரிசத்திலும் உட்கார்ந்திருக்கும்படி அருள் செய்ய வேண்டும் என்றால் 
என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவரு ராஜ்யத்தை மீட்க போறாரு இவரு ராஜாவாக போறாரு அப்போ மந்திரி பதவி வேணும்ல அதுக்கு தன்னுடைய குமாரர்கள் அந்த மந்திரி பதவி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறா அதற்கு ஏசு சொல்லி அனுப்பிச்சிடுறாரு நீ கேட்பது இன்னதென்று உனக்கு தெரியாதுமா நீ போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி நம்பிடுறாங்க ஆகவே இவரு இவரு ராஜாவா வரப்போறாரு அப்படிங்கிற செய்தி வதந்தியா பரவி காட்டுத்தீ போல பரவினதுனாலதான் இதை யூதர்கள் இவருக்கு எதிரான ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்துகிறார்கள் ஏன்னா இவரு சும்மா இருக்காம யூத ஜபாலயத்துல போய் விபச்சார சந்ததியே அப்படிங்கிறாரு அந்த வெள்ளையடிக்கப்பட்ட கல்லறைக்கு போய் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறாரு அதுக்கடுத்து யோவான் சானகன் பார்த்தா விரியன் பாம்பு குட்டியிலே அப்படிங்கிறாரு இந்த மாதிரி கடுமையாக சாடுகிறார் இப்ப இயேசு வருமான் அவர் உண்டு அவர் ஊழியம் உண்டு அப்படின்னு போயிருந்தாருன்னா அவரை இவங்க சிலுவையில அறைவதற்கு வேலையே இல்லை ஆனா இயேசு என்ன பண்றாரு மக்கள் அடிமையா இருப்பதற்கு காரணம் மதம் அப்ப இந்த மதத்தை கையில் வைத்திருப்பவர்கள் மதத்திற்கு தலைவராய் இருப்பவர்கள் யாரு இந்த சதுசேயர் பரிசேயர் இந்த ஆசாரியர் அந்த மொத்தத்துல அந்த செனட்ரின் குரூப் அப்ப அந்த தலைமைய உடைக்கணும் அப்போ இவரு ஒரு சர்ச் பிளான்டிங் மினிஸ்ட்ரியில அப்படியே போயிட்டு இருந்திருக்கலாம் அல்லது ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒன் டு ஒன் இவாஞ்சலைசேஷன்ல அப்படியே போயிட்டு இருக்கலாம் இவர் என்ன பண்றாரு மத தலைமையை எதிர்க்கிறார் அஹ் நம்ம ஊர்ல சொல்லணும்னா அந்த பீடாதிபதியையே எதிர்க்கிறார் மட தலைவரையே எதிர்க்கிறார் அதனாலதான் இவருக்கு சிக்கல் வந்தது அப்போ அவங்க மக்களை முட்டாளாக்கி மக்களை மூளை செலவை செய்து மக்களை வைத்து அவர்கள் பிழைத்து கொண்டிருப்பவர்கள் தான் மத தலைவர்கள் அப்போ தான் தன்னுடைய பிழைப்பின் மீதே இவர் கை வைக்கிறார் என்ன என்ன பண்றாரு அந்த தேவாலயத்துக்கே போய் வியாபார ஸ்தல என்னுடைய பிதாவினுடைய வீட்டை கல்லர் புகையாக்கினீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அங்க இருக்கிற அந்த காசுக்காரர்களுடைய இதெல்லாம் கவிழ்த்து போட்டு சவுக்கு இவரே ஒரு சவுக்கு செஞ்சு ஆடு மாடெல்லாம் அடிச்சு துரத்தி விடுறார் அப்ப அவர்களுடைய அந்த வியாபாரம் அந்த அந்த கார்பரேட்லயே கை போய் கை வைக்கிறார் மத தலைமையில போய் கை வைக்கிறார் அதுதான் அவர்களுக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்துது அப்போ எங்களுடைய மதத்துக்கு எதிராக இவர் பேசுகிறார் என்று இவர்கள் ரோமர்கள் இடத்துல போய் முறையிட முடியாது அப்பா ஓ மதத்துல நீ ஆயிரம் வச்சு இப்ப அதை பத்தி எனக்கு என்ன வந்துச்சும்பா அவன் ஏன் ரோமர்கள் இடத்துல போய் முறையிடணும் ரோமர்கள் தான் தண்டனை அளிக்க முடியும் ஏன்னா ரோமர்களுடைய கரத்துல தான் ராஜ்யம் இருக்கிறது ரோமர்களுடைய ஆளுகையில தான் தேசம் இருக்கிறது இவங்க கையில இல்ல அப்ப இவங்க கையில இந்த எருசுலேம்ல உள்ள தேவாலயம் மட்டும்தான் இருக்கு அதுல இருக்கிற யூதர்களுக்கு மத தலைமை இவர்களிடத்துல இருக்குதே தவிர தேச தலைமை இவர்களிடத்துல இல்ல ஆகவே ரோமர்களிடத்துல முறையிட வேண்டும் என்றால் ரோம சட்டத்துக்கு எதிராக இவர் வேலை செய்தார் என்று சொன்னால்தான் அந்த குற்றச்சாட்டு எடுபடும் இவர் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு எதிராக நடந்தாரு அப்படி இப்படின்னு சொன்னா எடுபடாது அதையும் ஒரு குற்றச்சாட்டா வைக்கிறாங்க யூத இது யூதர்கள் ஆகவே இவரு ராஜா ராஜா ராஜான்னு மக்கள் நம்பிக்கிட்டு இருந்ததுனால இந்த குற்றச்சாட்டை கொண்டு போய் பிளாத்து கிட்ட வச்சா எடுபடும் ரோமர்கள் இடத்துல வச்சா எடுபடும் ஏன்னா யாரு ராஜா ரோமர்கள் தான் ராஜா அப்ப இவரு ராஜா அப்படின்னு சொன்னா அப்ப இவர் கழகத்தை ஏற்படுத்த போகிறாரா இவரு ஒரு ரெபல் குரூப் ஆயத்தப்படுத்தி அந்த பகுதியை கைப்பற்ற போகிறாரா தனக்கு டாக்ஸ் வராதே அப்படின்னு ரோமர்கள் இவர்கள் மீது ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க அந்த நிலையில தான் யூதர்கள் பிளாத்துவின் இடத்துல போய் வச்ச குற்றச்சாட்டு இவரு வந்து தன்னைய ராஜான்னு சொல்லிக்கிறாரு அகஸ்து ராயன் தான் எங்களுக்கு ராஜா அப்படின்னு போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும் போது அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை விசாரிக்கிற பிளாத்து யோவான் பதினெட்டாம் அதிகாரத்துல கேக்குறாரு நீர் யூதருடைய ராஜாவா என்று கேட்டான் அதற்கு இயேசு பிரதியுத்திரமாக நீரா இப்படி சொல்லுகிறீர் அல்லது மற்றவர்கள் என்னை குறித்து இப்படி உமக்கு சொன்னார்களோ என்றார் அப்பா நீனா கேக்குறியா இல்ல மற்றவர்கள் சொல்றத வச்சு கேக்குறியா பிளாத்து பிரதி உத்திரமாக நான் யூதனா உன் ஜனங்களும் உன் பிரதான ஆசாரியனும் உன்னை என்னிடத்துல ஒப்புவித்தார்கள் நீ என்ன செய்தா என்றான் இயேசு பிரதியுத்திரமாக என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்திற்குரியது அல்ல தெளிவா சொல்றார் இதுதான் இயேசுவனுடைய சீடர்களுடைய எதிர்பார்ப்பும் என்ன எதிர்பார்ப்பு இயேசுவனுடைய பெருமானுடைய ராஜ்யம் இந்த பூமிக்குரியது அதாவது இவர் இந்த பூமியில ஒரு அரசனாக அரசால போகிறார் அப்படிங்கிறது தான் இயேசுவனுடைய சீடர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இயேசுவை பின்பற்றிய யூதர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இதே எதிர்பார்ப்பை 
அந்த சதுசேகர் பதிசேகர் ஆசாரியர் முதலிய யூதர்கள் இதே எதிர்பார்ப்பை குற்றச்சாட்டாக வைக்கிறார்கள் ஆகவே தான் நீர் ராஜாவா அப்படின்னு பிளாத்து அந்த குற்றச்சாட்டை விசாரிக்கிறார் அதற்கு என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்திற்குரியது அல்ல அப்படிங்கிறார் என் ராஜ்யம் இந்த உலகத்திற்குரியதானால் நான் யூதரிடத்தில் ஒப்புக்கூடாதபடிக்கு என் ஊழியக்காரர் போராடி இருப்பார்களே இப்படி இருக்க என் ராஜ்யம் இவ்விடத்திற்குரியது அல்ல தெளிவா சொல்றார் என்ன ஆனா அதுக்கப்புறம் அப்பொழுது பிளாத்து அவரை நோக்கி அப்படியானால் நீ ராஜாவோ என்றான் இயேசு பிரதித்துவமாக நீ சொல்லுகிறபடி நான் ராஜா தான் எதற்கு ராஜா இந்த பேரண்டத்திற்கே ராஜா சத்தியத்திற்கு சாட்சி கொடுக்க நான் பிறந்தேன் இதற்காகவே இந்த உலகத்தில் வந்தேன் சத்தியவான் எவனும் என் சத்தத்தை கேட்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் மொத்தத்துல நீ ராஜான்னு வச்சுக்கப்பா ஆனா என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்துக்குரியது அல்ல அப்படிங்கறத தெளிவா சொல்லிடுறார் அப்போ ஏன் சீடர்களுக்கு இவர் இந்த உலகத்துக்குரிய ராஜாங்கிற எதிர்பார்ப்பு வந்தது அப்படின்னு பார்க்கணும்னா கொஞ்சம் வரலாற திரும்பி பார்க்கணும் வரலாற திரும்பி பார்க்கணும் அப்படின்னா இவரை அப்ப வந்து ஏன் இவரை ராஜா அப்படின்னு இவங்க நம்பினாங்க அப்படின்னா அதற்கு சவுலுக்கு பிறகு யாரு ராஜா தாவிது தாவிதுக்கு பிறகு சாலமோன் சாலமோனுக்கு அப்புறம் ரெகோபயாம் ஜெரோபயாம்னு ரெண்டா உடையுது அதற்கப்புறம் ரெகோபயாம்ல இருந்து அபியா ஆசா ஜெகோசபாத் ஜெகோராம் அஹசியா அப்படின்னு வரிசையா இது வரைக்கும் வருது ஜதேக்கியா வரைக்கும் வருது இதுதான் அந்த யூதயா ராஜாவினுடைய கடைசி ராஜா ஜதேக்கியா இந்த ஜதேக்கியாவுடைய காலகட்டத்துலதான் பாபிலோன் தேசம் பாபிலோன் ராஜா நேபுகாத் நேசார் யூதயா மீது படையெடுத்து வருகிறார் யூதயா மீது படையெடுத்து வந்து அந்த ராஜ்யத்தை தன்வசமாக்கி அஹ் அந்த தேவாலயத்தில் உள்ளதெல்லாம் கொள்ளை பொருளாக கொண்டு ஒரு கட்டத்தில் அந்த தேவாலயத்தையே சுட்டெரித்து போட்டு விடுகிறார் இப்படி சுட்டெரித்து போட்டு விட்டு அவர் என்ன பண்றாரு சுட்டெரித்து போட்ட பிறகு மக்களுக்கு ராஜ்யம் போய்விட்டது ஏன்னா தாவிது உருவாக்கின ராஜ்யம் இஸ்ரவேல் எங்களுடைய மகிமை சியோனிலிருந்து கருத்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் இஸ்ரவேலின் தேவன் யாக்கோபின் தேவன் அதுதான் அவர்களுடைய பெருமையே அதுதான் அவர்களுடைய பாரம்பரியம் அதுதான் அவர்களுடைய முழு நம்பிக்கை நம்பிக்கை எதுல இருக்குது பூமியில இருக்கு மண்ணுல இருக்கு மண் என்ன மண்ணு இஸ்ரவேல் மண்ணு யூதயா மண்ணு அந்த சியோன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு சியோன் மலைங்கிறது அந்த எருஸ்லேம்ல இருக்கிற ஒரு சின்ன மவுண்டன் அந்த எர்ஸ்லேம் மலையில இருந்து கர்த்தர் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் அப்படின்னு அந்த அந்த மண்ணின் மீது அந்த தேசத்தின் மீது அவர்கள் தங்களுடைய நம்பிக்கையை வைத்திருந்தார்கள் அந்த நம்பிக்கையே உடஞ்சு போன கட்டத்துலதான் ஒரு ராஜா எழும்பி வருவார் அந்த ராஜா உங்களுக்கென்று தேசத்தை கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லி தீர்க்க தரிசிகள் எல்லாம் அந்த ராஜாவை குறித்து பிரசங்கித்து வந்தார்கள் அது அவர்களுக்குள் ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியது நாம் அடிமைப்பட்டு கிடந்தாலும் நம்மை மீட்க ஒரு ராஜா வருவார் அந்த ராஜா யாரு அவர்தான் கிறிஸ்து அப்போ இந்த கிறிஸ்துங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு நம்ம தேடி பார்த்தோம்னா கிறிஸ்துங்கிற சொல் கிறிஸ்தாஸ் அப்படிங்கிற கிரேக்க சொல்லுல இருந்து வந்திருக்கு அப்போ இந்த கிறிஸ்தா கிறிஸ்தாஸுங்கிற கிரேக்க சொல் எதுல இருந்து வந்திருக்குன்னா மெஷியக் அப்படின்னு சொல்ற எபிரேய சொல்லில இருந்து வந்திருக்கு மெஷியக் அப்படின்னா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் அப்படிங்கிறது தான் பொருள் அப்ப யூத தே தேசத்துல யார் யார் அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க ராஜாவ அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க ஆசாரியன அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க ஆமா அப்புறம் வேற மூணாவது யாரு தீர்கதரிசியா தீர்கதரிசி ஆசாரியன் இவங்க மூணு பேரையும் தான் அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களுக்கு கிறிஸ்து என்று பெயர் ஆகவே கிறிஸ்து என்பது அஹ் இயேசு பெருமானுக்கு முன்பாகவே அந்த சொல் பலரை குறிக்க பயன்பட்டு பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்து என்பது இயேசு கிறிஸ்து இயேசு பெருமானுக்கு மட்டும் பொருந்தாது இயேசு பெருமானுக்கு முன்பும் கிறிஸ்துக்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் 
கிறிஸ்து என்றால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் என்று பொருள் நீங்க அந்த அந்த வசனத்தை நான் இப்ப என் கையில இல்ல பட் பழைய ஏற்பாட்டுல பெரும்பகுதி யூதர்களைத்தான் கிறிஸ்து என்று அழைப்பார்கள் அதாவது யூத தலைவர்களை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களை தான் கிறிஸ்து என்று அழைப்பார்கள் எக்ஸப்ஷனலா ஒரு பெர்ஷிய அரசனை கிறிஸ்து என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்மளுடைய வேதத்தில் அஹ் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அந்த பெர்ஷிய அரசனுக்கு பேரு ஜர்சக்ஸ் நான் நினைக்கிறேன் ஏன் இந்த ஜர்சக்ஸ கிறிஸ்து அப்படின்னு இவங்க கொண்டாடுறாங்க ஏன் வேதம் அவரை கிறிஸ்து என்று சொல்லுகிறது என்றால் அவர் யூதா யூதையா இல்ல இஸ்ரேல் இல்ல யாக்கோபுன் வம்சத்துல பிறக்கல ஆனாலும் அவர் கிறிஸ்து என்று ஏன் அழைக்கப்படுகிறார் என்றால் அவர் தான் இவங்களுக்கு மறுபடியும் தேவாலயத்தை கட்டுவதற்கான அனுமதியை கொடுத்தவர் நெகேமியாவ அந்த யூதயா ப்ராவின்ஸ்க்கு கவர்னரா அனுப்பி போங்கப்பா உங்களுக்கு கோயில் தானப்பா வேணும் கட்டிக்கீங்க அப்படின்னு அனுமதி கொடுத்தவர் ஆகவே தங்களுடைய மண்ணுக்கு திரும்ப அனுமதி கொடுத்த அந்த அரசனை தங்களுடைய தேவாலயத்தை திரும்ப கட்டுவதற்கு அனுமதி கொடுத்த அரசனை தங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்த அந்த பெர்சி அரசனை கிறிஸ்து என்று அழைத்தார்கள் போடுறாங்க <laughs> ஏன் அப்படின்னா இப்ப அந்த பெர்ஷிய அரசனுக்கு கிரைஸ்டின் போட்டிருக்கிறாங்க பட் நமக்கு ஏன் வந்து இயேசுக்கு தான் அந்த பிரதானமா அந்த கிறிஸ்துங்கிற வார்த்தை போடப்பட்டதுன்னா உங்களுக்கு பாபிலோனுக்கு சிறைப்பட்டு போன கால காலகட்டத்துல தீர்க்கதரிசியில் அங்கங்க இருந்தாங்க அதற்கப்புறம் ஆசாரியர்கள் கூட அந்த லைன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்தது அரசன் மட்டும்தான் இல்லை ஆகவே அந்த அரசனை குறித்த எதிர்பார்ப்பு கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலிருந்து வளர்ந்து கொண்டே சென்றது அவரைத்தான் கிறிஸ்து என்று பிரதானமாக கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் இருந்து பார்க்கப்பட்டது அரசன் அரசனாகிய கிறிஸ்துவை தான் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார்கள் ஆகவேதான் இயேசு பெருமான் தான் நம்மை மீட்டுக் கொள்ள வந்திருக்கிறார் ஆகவே அவர் தான் கிறிஸ்து என்று கிறிஸ்து என்ற பெயரை அவருக்கு கொடுத்தார்கள் ஆனா இது இயேசுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர் அல்ல இயேசுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பட்டம் அதை நாம் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் எப்படி மிஸ்டர் மிஸ் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்றது பட்டமா இருக்குதோ அதே மாதிரி கிறிஸ்துங்கிறது பட்டம் கிறிஸ்துங்கிறது அவருடைய பெயர் அல்ல வேதத்துல எந்த ஒரு இடத்துலையும் அவருக்கு பெயரிடும் போது கிறிஸ்து என்ற பெயரிடப்படவில்லை கிறிஸ்து என்று அவர் அழைக்கப்படுவார் என்றும் என்றும் அவர் அந்த இடத்துல சொல்லப்படவில்லை இயேசு இம்மானுவேல் ஆஹ் அதற்கப்புறம் நாசரேனாகிய இயேசு இப்படிதான் அவர் அழைக்கப்பட்டார் ஆஹ் ஆகவே கிறிஸ்து என்பது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பட்டம் எந்த அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்ட பட்டம் நம்மை அரசால நம்மை நம்மை மீட்க வந்த அரசன் என்கிற அந்த புரிதலில் கொடுக்கப்பட்ட பட்டம் தான் இயேசுக்கு கிறிஸ்து என்று கொடுக்கப்படுகிற பட்டம் அப்போ இதுதான் யூதர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு ஆகவே இந்த யூதர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு நான் வந்து அந்த ஜூயிஷ் சைட்ல இருந்தே அதை எடுத்து நான் போட்டிருக்கிறேன் வேதத்தின் அடிப்படையில அவர்களுடைய மேசியா எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத அதை அவங்க வந்து போட்டிருக்கிறாங்க தாவீதினுடைய வம்சத்தில் பிறந்திருக்க வேண்டும் சரிங்களா அதற்கடுத்து அந்த தாவீதினுடைய சிங்காசனத்தில் அவர் அமர வேண்டும் அதற்கப்புறம் சிறைப்பட்ட யூதர்களை அவர் மீட்க வேண்டும் சிறைப்பட்ட யூதர்களை மீட்டு இஸ்ரேல் மண்ணுக்கு அவர்களை அழைத்து வர வேண்டும் தாவீதினுடைய வீட்டை கட்ட வேண்டும் மூன்றாம் தேவாலயத்தை கட்ட வேண்டும் முக்கியமான பாயிண்ட் மூன்றாம் தேவாலயத்தை கட்டி தாவீது அரசன் எவ்வாறு அங்கே சங்கீத வாசிப்புக்காரர்களை ஆசாரியர்களை லேவியர்களை நிறுவினாரோ அதை போல இவரும் நிறுவ வேண்டும் இதுதான் யூதர்களை பொறுத்தவரை ஏ கிறிஸ்துவை கிறிஸ்து என்ற அந்த நபரை குறித்த எதிர்பார்ப்பு இப்ப இந்த எதிர்பார்ப்பை இயேசு பூர்த்தி செஞ்சாரா இல்லையா கம்ப்ளீட்டா இல்ல இல்லன்னா இயேசு தாவீதின் வம்சத்தில் பிறந்திருக்கிறாரா 
இயேசு தாவிதின் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்தாரா இயேசு அஹ் சிதறடிக்கப்பட்ட யூதர்களை ஒன்று சேர்த்தாரா ஒன்று சேர்த்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அவர் அவர்களை இஸ்ரேல் மண்ணுக்கு கொண்டு வந்தாரா இஸ்ரேலில் தேவாலயத்தை இயேசு கட்டினாரா மாறா என்ன சொல்றாரு இந்த மூன்று நாளில் இந்த தேவாலயம் இடிக்கப்படும்ன்றார் அது தன்னுடைய சரீரத்தை குறித்து சொல்லுகிறார் ஆனா அது வந்து கிபி எழுபதுல நடக்குதுன்னு வைங்க ஆனா இவர் இத வந்து லிட்டரலா எடுத்துக்கிட்ட யூதர்கள் என்ன பண்றாங்க எப்பா நம்மளுடைய கிறிஸ்து தேவாலயத்தை கட்டுவாருன்னு இருக்கு இவர் இடிப்பேன்னு சொல்றாரு அப்படின்னு தான் அவங்களுக்கு இயேசு குறித்து தோணுச்சு மூன்றாவது தேவாலயத்தை இவர் இயேசு க கட்டினாரா அந்த செனட்ரீன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த குழுவை இயேசு ஏற்படுத்தினாரா அப்படின்னு கேட்டா யூதர்களுடைய பார்வையில் அப்படி செய்யவில்லை ஆகவே நாங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் இயேசு கிறிஸ்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இது பின்னாளில் மேசியானிசம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூமெண்டாகவே உருவாகுது நம்ம மூமெண்டாகவே உருவாகி இந்த இந்த கிறிஸ்துவர்கள்லாம் சேர்ந்து இயேசுதான் யூத கிறிஸ்துன்னு சொல்லி பிரசங்கம் பண்ணிட்டு வர்றாங்க அது நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பின்படி பொருந்தவில்லை ஆகவே நாம் அதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட்டே விடுறாங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த வேதத்தின்படி சொல்லப்பட்ட தாவிதின் சிங்காசனத்தில் அமர்பவரே கிறிஸ்து மூன்றாம் தேவாலயத்தை கட்டுபவரே கிறிஸ்து இந்த கிறிஸ்துவின் மீது ஒருவர் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருப்பாரானால் அவர் அவர் அவருக்கு பஞ்ச ஆகமத்தின் மீதும் நம்பிக்கை இல்லை நம்மளுடைய ரபி ஆகிய மூத்த ரபி ஆகிய மோசேயின் மீதும் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப இப்ப இந்த இந்த என்ன அது அந்த மகிமையை இழந்து போய் அவங்க இருக்கிறாங்க அந்நிய பூமியில அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு ஒரு ராஜா வேண்டும் தங்களுடைய மகிமை மீட்கப்பட வேண்டும் தங்களுடைய வீடு கட்டப்பட வேண்டும் அதுதான் பாபிலோன் ஆறுகள் அருகே உட்கார்ந்து அழுததெல்லாம் சங்கீதத்துல நம்ம வந்து வாசிக்கிறோம் ஆகவே தான் இந்த யூத மேசையா அது ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பாக உருவாகி அந்த எதிர்பார்ப்பின் அடிப்படையில் தீர்க்க தரிசனங்கள் உரைக்கப்பட்டு அந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுகிறதோ இல்லையோ அது ஒரு ஐடியாலஜியா மாறிடுச்சு அந்த ஐடியாலஜி மாறி அது அந்த ஐடியாலஜி என்னவாக மாறிவிட்டது ஒரு தேசியமாக மாறி அந்த தேசிய தத்துவத்துக்கு பேர் தான் ஜயானிசம் ஜயானிசம்ங்கிற தத்துவம் சியோனை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு தேசம் கட்டப்பட வேண்டும் பூமிக்குரிய ஒரு தேசம் கட்டப்பட வேண்டும் இதுதான் ஜயானிசம் இந்த பூமிக்குரிய தேசத்தை கட்டுபவர் தான் யூத கிறிஸ்து ஆகவே இந்த யூத கிறிஸ்து இயேசு இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பொருந்துமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு யூத கிறிஸ்து பொருந்தாது ஆகவே யூதர்கள் எதிர்பார்த்த கிறிஸ்து வேறு இந்த உலகம் எதிர்பார்த்த கிறிஸ்து வேறு அப்போ யூதர்களை பொறுத்தவரை கிறிஸ்துங்கிறவரு சூப்பர் நேச்சுரல் பர்த் எல்லாம் கிடையாது நேச்சுரல் பர்த் தான் பிறக்கணும் ஆனா இவர் பரிசுத்த ஆவியினால் பிறந்தார் ஆகவே யூத கிறிஸ்து இவர் கிடையாது யூதர்களை பொறுத்தவரை அவர்களுடைய கிறிஸ்து உலகத்தை கட்டுகிறவராக இருக்க வேண்டும் இவர் தெளிவா சொல்லிட்டாரு என்னுடைய ராஜ்யம் உலகத்துக்குரியது அல்ல அப்படின்ட்டார் யூதர்களை பொறுத்தவரை எதிரிகளை வீழ்த்தி இஸ்ரவேலர்களை மீட்க வேண்டும் ஆனா இவர் வந்ததோ மனிதர்களை பாவத்திலிருந்து மீட்பதற்கு யூத கிறிஸ்துவை பொறுத்தவரை சியோனிலிருந்து அரசால வேண்டும் இவருக்கு சியோனும் தேவையில்லை எந்த ஊரும் தேவையில்லை மனிதர்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து அரசாளுகிறார் யூத கிறிஸ்துவை பொறுத்தவரை இஸ்ரேல் மட்டுமே தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட இனம் இவர்களை இப்போ இது நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் மெசாயா ஆவிக்குரிய கிறிஸ்து நம்ம வந்து உலகத்தையே மீட்பதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் அந்த அர்த்தத்துலதான் ஆவிக்குரிய மேசையா அல்லது ஆவிக்குரிய கிறிஸ்து அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த யூத கிறிஸ்துவில இருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுவதற்காகத்தான் ஸ்பிரிச்சுவல் மெசையா அல்லது இந்த உலக ரட்சகர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துதோம் நம்ம இந்த கிறிஸ்துங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறது இல்ல ரட்சகர்னே பயன்படுத்தலாம் ஆகவே இந்த உலகத்தை மீட்க வந்த இந்த கிறிஸ்து யாரு உலகத்திற்கு வந்தார் இந்த வார்த்தை பிரதானமான வார்த்தை அப்படின்னு ஒன்று தேமதி ஒன்னு பதினஞ்சு 
சரிங்க அந்த கிறிஸ்து அந்த கிறிஸ்து தாவிதின் சிங்காசனத்துல உட்கார்ந்தாரா இல்லையா இல்ல அவருடைய ராஜ்யம் இந்த உலகத்துக்குரிய ராஜ்யம் அல்ல அல்ல அதுதான் அப்ப உலகத்துக்குரிய ராஜ்யம்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிற கிறிஸ்து யூத கிறிஸ்து ஆமா இப்ப நீங்க பிரதர் நான் உங்க ஏன்னா நான் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் கேட்டிருக்கேன் நீங்க கிறிஸ்து எழுது முதல்ல பார்க்கும் போதே மத்தேசி விசேஷம் முதலாவத அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்துல என்ன சொல்லணும் அவள் அவளிடத்துல கிறிஸ்து எனப்படுகிற இயேசு பிறந்தார் அப்புறம் லோகாசி விசேஷம் ரெண்டு பதினொன்னு இன்னைக்கு என்ன அவர் இயேசு கிறிஸ்து அது நாங்க இப்ப ரெண்டு பதினொன்னு இன்று கர்த்தராகி கிறிஸ்து என்ற இரட்சகர் உங்களுக்கு தாவியின் ஊரிலே பிறந்தார் ஆமாங்க சரிதான் இப்ப கிறிஸ்துங்கிறது ஒரு நபரா இல்ல பல நபர்களா கிறிஸ்து இப்ப இங்க நான் சொல்றக்கூடிய கிறிஸ்து இப்ப கிறிஸ்துக்குன்னு நீங்க சொன்னீங்க கிறிஸ்து மேசியான சொல்றது கரெக்ட் அனாயிண்டட் ஒண்ணு ஒண்ணு ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்ன்றது ஒண்ணு கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் இருக்கு இப்ப ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொல்லும் போது வென் ஜீசஸ் கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹூ வாஸ் மேன் அண்ட் வாஸ் ஆல்சோ டிவைன்லி அனாயிண்டட் ஒர்ட் Christ Jesus nu varumbodu when Christ comes first it is a divinely anointed one who became Brother, became the irunga, man irunga irunga Christ ngra vare Sionil irundhu arasaalugira Christu solringila ulagathai meekka vandha Christu solringila ulagathai meekka vandhu Jesus Christ avladhan mudinjadhu vittringa ipo emma urukku pona seedargal emma urukku pona seedargal உலகத்தை மீட்க வந்த கிறிஸ்துவ எதிர்பார்த்து எம்மாவிற்கு போனாங்களா இல்ல யூதர்களை மீட்க வந்த கிறிஸ்துவ எதிர்பார்த்து நம்ம வந்து நம்ம வந்து இந்த உலகத்தை மீட்க வந்த கிறிஸ்துங்கிற புரிதல்ல நம்ம தெளிவா இருக்கும் ஆமா சரிங்களா ஏன்னா பழைய ஏற்பாடுல உலகத்தை இந்த யூதர்களை மீட்க வந்த கிறிஸ்துவ குறித்து பல வசனங்கள் இருக்கு அந்த வசனத்தை வைத்து இவர் இயேசுவ கொண்டு போய் அங்க உட்கார வச்சுட்டாங்க அத அத அந்த யூதர்களுடைய முதலாம் நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருந்த அந்த டிரான்சிஷன் பீரியட்ல இருக்கிற சிக்கல் அதத்தான் இப்ப வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம் யூத கிறிஸ்து வந்து ஆமா வாழை வைத்து எதிரிகளை அடக்குகிறவர் நம்மளுடைய ஆண்ட உரோ பாவ மன்னிப்பை கொடுத்து அடக்குகிறவர் தாவிதின் சிங்காசனத்தில் உட்காருபவர் தான் யூத கிறிஸ்து ஆனால் நம்மளுடைய ஆண்டவரோ சிலுவையில் போய் அமர்ந்தார் ஆகவே இந்த கன்ஃபியூஷன் ஏன் சீடர்களுக்கு வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் யூத மதத்தில் இருந்தார்கள் அவர்கள் இயேசு பெருமானை அறிந்து கொள்ளவில்லை அப்ப பைபிள் அப்படிங்கிறது ரெண்டு மதத்தை குறித்து போதிக்கிறது வேதம் என்பது ஒரே கருத்தை சொல்லும் நூல் அல்ல வேதத்திற்குள் யூத மதமும் இருக்கிறது கிறிஸ்தவ மதமும் இருக்கிறது இந்த ரெண்டு மதத்தையும் புரிந்து கொண்டால்தான் நாம் வேதத்தை ஒழுங்காக வாசிக்க முடியும் ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் ஒரே கருத்தை தான் சொல்லுது ஒரே உடன்படிக்கையை கொண்டது அப்படின்னு நம்ம அந்த புரிதல்ல படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா நாம இயேசு பெருமானுடைய அந்த நற்செய்தியின் சுவிசேஷத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆகவே பைபிள்ல ரெண்டு மதம் இருக்குது என்னென்ன மதம் யூத மதம் கிறிஸ்தவ மதம் அப்ப இந்த எம்மாவுக்கு போன சீடர்கள் ஏன் யூத கிறிஸ்துவுக்குள்ள சிக்கிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க யூத மதத்துக்குள்ள இருந்ததுனால இயேசு பெருமானுடைய அந்த உலக ரட்சிப்பை குறித்த முழுமையான புரிதல் அப்பொழுது அவர்களுக்கு ஏற்படவில்லை அது டிரான்சிஷன் பீரியட் அந்த டிரான்சிஷன் பீரியட்ல ஏற்பட்ட சிக்கல்ல தான் நம்ம அந்த எம்மாவூர் சீடர்கள்ட்ட நம்ம பாக்குறோம் இந்த டிரான்சிஷன் பீரியட்ல ஏற்பட்ட சிக்கல்கள்ல முதல் முதல்ல சிக்கனவங்க யாரு நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்க பாக்கலாம் யாரு அப்போசலர்கள் அப்போசலர்கள் தான் இந்த யூத மதத்துல இருந்து கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு வரக்கூடிய அந்த டிரான்சிஷன் பீரியடு அந்த பழைய ஏற்பாட்டுல இருந்து புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வரக்கூடிய அந்த டிரான்சிஷன் பீரியட்ல ரொம்ப ரொம்ப சிரமப்பட்டது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சீடர்கள் தான் அப்போ பழைய ஏற்பாடு யூதர்கள் 
கால் பின்பற்ற நம்ம இந்த பழைய ஏற்பாடு யூத மதம் கிறிஸ்தவ மதத்தினுடைய வித்தியாசம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுக்குள்ள நான் ரொம்ப ஆழமா போல ஜஸ்ட் ஒரு ஒரே நிமிடத்துல அதை சொல்லணும் அப்படின்னா யூத மதம் யூதர்களால் பின்பற்றப்பட்டது கிறிஸ்தவ மதம் இயேசுவை பின்பற்றுகிற அனைவராலும் பின்பற்றப்படுகிறது யூத மதம் தன்னுடைய சென்டர் பிளேஸ் வந்து ஜெருசலேம் எருசலேம்ல உள்ள தேவாலயம் தான் அவர்களுக்கு மையப்பகுதி கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு அப்படி ஒரு ஹோலி பிளேஸ் கிடையாது அவர்களுக்கு தேவாலய வழிபாடு உண்டு இங்க நாமே தேவாலயமாக இருக்கிறோம் அங்க இஸ்ரேல் மக்கள் தான் சூசன் இங்க எல்லாருமே சூசன் அங்க இந்த பலி இந்த பலின்னு பலிகளை கொடுப்பார்கள் இங்க கர்த்தரே நமக்காக பலியாகி வந்திருக்கிறார் அவர்களுக்கு அந்த ஆசாரிய முறைமை பிளட் லைன்ல தான் வரணும் இங்க அந்த பிளட் லைன் எல்லாம் கிடையாது இங்க இயேசுடைய பிளட்டை யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறாங்களோ எல்லாருமே ஆசாரியர்கள் தான் ஆகவே இதுதான் யூத மதத்துக்கும் கிறிஸ்தவ மதத்துக்கும் உரிய வித்தியாசம் யூத கிறிஸ்துவுக்கும் உலக ரட்சகர் உலகத்துக்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவருக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அவர் யூதர்களுக்கு ராஜாவா இருப்பார் இவர் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு ராஜாவா இருப்பார் இதுதான் வந்து ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்ப இதுல அப்போஸ்தலர்கள் தான் முதல் முதல்ல இதுல சிக்கி தவிக்கிறாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா பேதுர அப்போஸ்தலன் பேதுர அப்போஸ்தலனன் அவர் வந்து பருஸ்தாவியை பெற்ற பிறகு அவரு அந்த தனியா அந்த ஊர்ல இருக்கும்போது கொர்னேலிய வீட்டுக்கு போக சொல்லும்படி தேவன் ஒரு தரிசனத்தை கொடுக்கிறார் அப்போ அந்த தரிசனத்தை ஏன் கொடுக்கிறார் அப்படின்னா கொர்னேலியூ புறஜாதி அப்ப கொர்னேலிய வீட்டுக்கு பேதுர் போவதற்கு பயப்படுவார் ஏன்னா யூத சட்டத்தின்படி யூத மதத்தின்படி புறஜாதியாரோடு உணவருந்த கூடாது அந்த கட்டளையை பின்பற்றுகிறவர் தான் பேதுர் அப்ப அதுக்கு முன்னாடியே பேதுருக்கு தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்தரணும் அவரை ஆயத்தப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கர்த்தர் வந்து அவருக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுக்கறாரு என்ன தரிசனம் அந்த கம்பளத்துல இருந்து மிருகங்கள் அசுத்தமான மிருகங்கள் ஆமா எல்லா மிருகமும் இறங்கி வருது அப்போ பேதுருவே அடித்து புசி அப்படின்னு ஒரு சத்தம் உண்டாகுது அதற்கு பேதுர் சொல்றாரு அப்படியெல்லாம் ஆண்டவரே தீட்டும் அசுத்தமுமா இருக்கிற யாதொன்றையும் நான் ஒரு காலம் புசித்ததில்லை அப்படிங்கிறார் இப்ப அப்போ சிலர் பத்தாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் அப்ப ஏன் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் யூத மதத்துல சிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்ப யூத மதத்துல நியாயப்பிரமாணம் அறுநூத்தி பதிமூணு நியாயப்பிரமாண கட்டளை இருக்கு அதுல ஒரு கட்டளை அசுத்தமான மிருகத்தை புசிக்க கூடாது அது என்ன அசுத்தமான மிருகம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த அங்க பழைய ஏற்பாடை படிக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த குழம்பு உள்ளது குழம்பு இல்லாததுன்னா பிரிப்பாங்க அதுல ஒரு முயல் ஒட்டகம் இதெல்லாம் அசுத்தமான மிருகம் ஒட்டகமும் வரும்னு நினைக்கிறேன் பன்றி இதெல்லாம் அசுத்தமான மிருகம் அதை புசிக்க கூடாது ஆகவே யூதர்கள் அதை அதை கடைபிடித்து வருபவர்கள் ஆகவே அந்த உபதேசத்தை படித்து விட்டு இவர் யாருக்கே உபதேசம் பண்றாரு கத்தருக்கு உபதேசம் பண்றாரு அப்படியெல்லாம் ஆண்டவரே யாருக்கு நம்ம எல்லாம் ஆண்டவர் சொன்னா அப்படியே கேள்படிவோம் இவரு அப்படியெல்லாம் ஆண்டவரே அப்படின்னு ஆண்டவருக்கே உபதேசம் பண்ணக்கூடிய ஒரு மத கண்ணியில் சிக்கி கொண்டு இருக்கிறார் அந்த மதமும் எங்கதான் இருக்குது பைபிள்ல தான் இருக்குது எதை ஆண்டவர் தீட்டு பழைய ஏற்பாடுல சொல்லப்பட்டிருக்கு புதிய ஏற்பாடுல இயேசு பெருமான் தெளிவா சொல்றாரு வாய்க்குள்ளே போகிறதெல்லாம் ஆசன வழியாக வந்துவிடும் அப்போ தீட்டும் பழைய ஏற்பாட்டுலதான் இருக்கு அப்போ பரிசுத்தப்படுத்தியதும் பைபிள்லதான் இருக்குது ஆகவே தான் நம் வேதாகமத்தை படிக்கும் போது அது எந்த ஏற்பாட்டை சேர்ந்தது எந்த மதத்தை சேர்ந்தது என்பதை அந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம படிக்கும் போதுதான் நமக்கு புரியும் ஆதியாமத்துல இருந்து வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் ஒரே கருத்தை குறிக்கிறது என்று நோக்கில் நாம் வேதத்தை படிக்க கூடாது அப்படி படிப்போமானால் நாமும் சில வேலைகளில் பேதுருவை போல அப்படியெல்லாம் ஆண்டவரே அப்படி இல்லைங்க பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இயேசு பெருமானுடைய உபதேசத்துக்கு எதிரான கருத்துக்களை நாம் சில வேலைகளில் அதை பின்பற்ற நாம் சென்று விடுவோம் ஆகவே அதை குறித்து நாம் ஜாகிரதையாக இருக்க வேண்டும் சரி இப்போ தேவன் சொல்றாரு சுத்தமாக்கினவைகளை நீ தீட்டாக எண்ணாதே இரண்டாம் தரம் சொல்றாரு மூன்றாம் தரமும் அப்படி சொல்றார் அப்போ பேதுரு தான் கண்ட தரிசனத்தை குறித்து தனக்குள்ளே சந்தேகப்படுகையில் இதோ கொர்னேலியூ நாள் அனுப்பப்பட்ட மனுஷங்க வீட்டு வாசலுக்கு வந்துட்டாங்க ஆகவே இது வந்து 
பேதுருக்கு வந்த சிக்கல் இதற்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேதுரு போய் இந்த கொர்னேலிய வீட்டுக்கு போறாரு அங்கே அவர்களோடு சாப்பிடுறாரு இந்த செய்தி எங்க போயிடுச்சு கம்ப்ளைண்ட் கம்ப்ளைண்ட் யூத தலைமைக்கு போல எங்க போயிருச்சு அப்போசலர்களுக்கு போயிருச்சு நீங்க நல்லா யோசிங்க பொறுமையா யோசிங்க இயேசுனுடைய அற்புதத்தை பார்த்தவங்க இயேசு இயேசுனால போஷிக்கப்பட்டவர்கள் இயேசுனுடைய அந்த சுகம் கொடுத்த அற்புதத்தை எல்லாம் பார்த்தவங்க இயேசு உயிர் தெழுந்தல பார்த்ததவன் பார்த்தவங்க பரிசுத்தாவியே பெற்றவர்கள் அவர்கள் எதை ஏத்துக்க முடியல பேதிரு புரஜாதி வீட்டு புரஜாதியோடு உணவருந்தியதை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை கம்ப்ளைண்ட் அங்க போயிடுச்சு அப்போ இதுதான் வந்து நாப்பத்தி ஆறாவது வசனத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் பேதுருவோடே வந்திருந்த விருத்த சேதனம் உள்ள விசுவாசிகள் கேட்டபோது பரிசு ஓகே அப்போ பேதுருவோடு வாக்குவாதம் பண்றாங்க நீ எப்படிப்பா வந்து அஹ் அவங்க புறஜாதியரோட உட்கார்ந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போடுறாங்க சண்டை போடும் போது பேதுரு வந்து அவங்களுக்கு வந்து விளக்குறாரு சொல்றாரு ஆமாப்பா அந்நிய ஜாதியானோடே கலந்து அவனிடத்தில் போக்கு வருத்தா இருப்பது யூதனுக்கு விளக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீங்கப்பா மனுஷனை தீட்டு உள்ளவன் என்றும் அசுத்தன் என்றும் நான் சொல்லாதபடிக்கு தேவன் எனக்கு காண்பித்தார் இப்போ பேதுருவுக்கு அந்த தெளிவு வந்துருச்சு அவரு அந்த யூத யூத கிறிஸ்தவர்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு ஆமாப்பா நம்ம அப்படி பிரிச்சு வச்சிருந்தோம் ஆனா என்னை ஒரு மனுஷனை அசுத்தன் என்று நான் சொல்லாதபடிக்கு தேவன் எனக்கு காண்பித்தார் அப்புறம் முப்பத்தி நாலாவது வசனத்துல பேதுரு பேச தொடங்குறார் தேவன் பச்சவாதம் உள்ளவர் அல்ல இதுதான் பிதா உன்னுடைய அந்த கான்செப்ட் காட் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் சரிங்களா கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் வர்றதுனால மற்றவங்களை மியூட்ல போடுறேன் ஓகே சோ இதுதான் வந்து அந்த இது காட் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் உன்னுடைய கான்செப்ட் இது வரைக்கும் அவங்க எதுல இருந்தாங்க வி ஆர் சோசன் நாங்க தான் பரிசுத்தம் நாங்க தான் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு இருந்தவங்களுக்கு மத்தியில தேவன் பட்சவாதம் உள்ளவர் அல்ல எந்த ஜனத்தினாயிலும் அவருக்கு பயந்தவருக்கு நீதியை செய்கிறவன் எவனோ அவனே அவருக்கு உகந்தவன் என்று நிச்சயமாய் அறிந்திருக்கிறேன் பேதிரு மற்ற அப்போசுலர்களுக்கும் மற்ற விசுவாசிகளுக்கும் எடுத்து சொல்றது எல்லோருக்கும் கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு அவர் சமாதானத்தை சுவிசேஷமாய் கூறி இஸ்ரேல் புத்திரருக்கு அனுப்பின வார்த்தையை அறிந்திருக்கிறீர்களே அப்படின்னு அவங்களுக்கு விளக்குறார் அப்ப பேதுருவோடே கூட வந்திருந்த விருத்த சேதனம் உள்ள விசுவாசிகள் கேட்ட போது பரிசுத்தாவியின் வரம் புரஜாதிகளின் மேலும் பொழிந்தருளப்பட்டதை குறித்து பிரமித்தார்கள் இந்த வசனத்தை பார்த்தா நமக்கு பிரமிப்பா இருக்கு ஏப்ப பரிசுத்தாவி ஒருத்தனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது பார்த்து ஏன் பிரமிக்கணும் அப்ப வேண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுறவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பரிசுத்தாவியை கொடுக்கிறவர் தானே அப்ப ஏன் இவங்களுக்கு பிரமிக்கணும் அப்படின்னா இந்த அப்போசலர்கள் எல்லாமே யாருதான் யூதர்கள் அப்ப இவங்க ஆரம்பத்துல அவர் என்ன சொல்றாரு புரஜாதி கிட்ட போகாதீங்க யூதர்கள் இடத்துல போங்கன்றார் ஏன் அப்படி சொல்றாரு புரஜாதி கிட்ட போனா இவங்களுக்கு பேச தெரியாது இல்ல அங்க போய் நாங்கதான் பெருமைன்னு பெருமை பேசிட்டு வந்துருவாங்க ஆகவே இவர்கள் இன்னும் பருஸ்தாவியை பெற்று வளர வேண்டி இருப்பதனால் அப்போது இவர்களை வந்து சுவிசேஷ ஊழியம் போவது ஊழியத்திற்கு அனுப்பும் போது புரஜாதிகள் இடத்துல போகாதீங்க காணாமல் போன வீட்டாராகி இஸ்ரேல் இடத்துக்கே போங்க அப்படின்னு அனுப்புறாரு இப்போ பருஸ்தாவியை பெற்றவர்கள் வெளியில் அனுப்புறாரு இப்பத்தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிய ஆரம்பிக்குது அதனாலதான் புரஜாதியா இருக்கு பருஸ்தாவியானவர் அருளப்பட்டதை குறித்து பிரமித்தார்கள் யார் பிரமித்தா விருத்த சேதனம் உள்ள விசுவாசி அது என்ன விருத்த சேதனம் உள்ள விசுவாசி அவர்கள் யாருன்னா யூதர்கள் அவர்கள் பிரமித்தார்கள் அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது ஆகா புரஜாதியாருக்கும் தேவவசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்களா அப்படின்னு அப்போ சிலர் பதினோராம் அதிகாரத்துல விருத்த சேதனம் இல்லாத மனுஷர் ஓகே 
இந்த அப்போஸ்தலர் பதினோராம் அதிகாரத்துல தான் அவரு பேதி கேள்வி கேட்கிறாங்க விருத்த சேந்திரம் இல்லாத மனுஷரிடத்தில் நீர் போய் அவர்களுடைய போஜனம் பண்ணுகிறீர் என்று அவனுடைய வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள் இது இந்த யூத கிறிஸ்தவர்கள் வாக்குவாதம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கன்வின்ஸ் ஆகிறாங்க கன்வின்ஸ் ஆனாலும் மறுபடி பிரச்சனை வெடிக்குது எங்க வெடிக்குது பதினோராவது அதிகாரத்துல சரியான பிரச்சனை பதினஞ்சாவது அதிகாரத்துல வெடிக்குது என்ன வெடிக்குது சரி புறஜாதியா இருக்கு பருஷ்டாவியனர் உருளப்பட்டாரா அதெல்லாம் சரிதான் ஆனா அவங்க என்ன பண்ணி ஆகணும் விருத்த சேதனம் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு யார் சொல்றா இது சில அப்போஸ்தலர்களும் அந்த முதலாம் நூற்றாண்டு யூத கிறிஸ்தவர்களும் சொல்றாங்க அப்போ சிலர் பதினைஞ்சாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் யூதையாவில் இருந்து வந்து நீங்கள் மோசையினுடைய முறைமையின்படியே விருத்த சேதனம் அடையாவிட்டால் ரட்சிக்கப்பட மாட்டீர்கள் அப்படின்னு போதகம் பண்றாங்க இப்ப போதகம் பண்ணும் போது பவுலுக்கு கிளாஷ் வருது பவுலுக்கும் பர்ணபாவுக்கும் ஏன்னா பவுல் புறஜாதிகளுக்கு என்று அழைக்கப்பட்ட அப்போஸ்தலன் அவன் அவன் விடலை ஏப்பா நீங்க எல்லாம் இயேசு கூடவே இருந்தவங்க அதுக்காக நீங்க சீனியர்னு உங்களை விட்டுற முடியுமா இயேசு எனக்கு ஸ்பெஷலா தரிசனம் கொடுத்துருக்கிறாரு நானும் அப்போஸ்தலனே அப்படின்னு சொல்லி பவுலும் பர்ணபாவும் பெரிய வாக்குவாதம் இது ரெண்டாவது அதிக வசனத்துல நம்ம பாக்குறோம் பவுல் பர்ணபா என்பவர்களுக்கும் மிகுந்த வாக்குவாதமும் தர்க்கமும் உண்டான போது இந்த தர்க்கம் வாக்குவாதம் எல்லாம் யூதர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் நடந்தது இல்ல கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளேயே நடந்தது அந்த விஷயத்தின் நிமித்தம் பவுலும் பர்ணபாவும் அவர்களை சேர்ந்த சேர்ந்த வேறு சிலரும் எருஸ்லேமில் இருக்கிற அப்போஸ்தலர்களிடத்திற்கும் மூப்பரிடத்திற்கும் போக வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார்கள் இப்ப மேல் கோர்ட்டுக்கு போகுது மேல் கோர்ட் யாரு அந்த எருஸ்லேம்ல இருக்கிற அப்போஸ்தலர்கள் தான் பைனல் அத்தாரிட்டி அப்போ அங்க பரிசய சமயத்தாரில் விசுவாசிகளான சிலர் எழுந்து அவர்களை விரு விருத்த சேதனம் பண்ணுகிறதும் மோசையின் நியாயப்பிரமாணத்தை கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு கற்பிக்கிறதும் அவசியம் என்றார்கள் அப்போஸ்தலரும் மூப்பரும் இந்த காரியத்தை குறித்து ஆலோசனை பண்ணும்படி கூடினார்கள் மிகுந்த தர்க்கம் உண்டான போது பேதர் எழுந்து அவர்களை நோக்கி சகோதரரே அப்படின்னு சொல்லி அவர்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இப்படி இருக்க நம்முடைய பிதாக்களாலும் நம்மாலும் சுமக்க கூடாதிருந்த நுகத்தடியை சீஷர் கழுத்தின் மேல் சுமத்துவதனால் நீங்கள் தேவனை சோதிப்பானேன் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ அந்த அப்போஸ்தலர்களுடைய குழுவினுடைய தலைவர் யாரு ஜேம்ஸ் ஜேம்ஸ்னா யாக்கோபு அவரு இப்ப முடிவுரை சொல்ல வர்றாரு தீர்ப்பு சொல்ல வர்றாரு அப்போ இது வரைக்கும் அப்போஸ்தலருக்கு தலைமையா இருந்தது யாரு பேதர் தான் இருந்தார் அப்ப பேதர் கிட்ட இருந்த தலைமைத்துவம் இப்ப யாருக்கிட்ட போயிருச்சு யாக்கோப் இடத்துல போயிருச்சு அப்ப பேதர் கிட்ட இருந்த தலைமைத்துவம் ஏன் யாக்கோப் கிட்ட போயிருச்சு அது ஒரு தனி தனி வரலாறு இப்ப ஏன் இது யாக்கோபுக்கு போயிருச்சு அப்படின்னா பேது அந்த அனன்யால் சப்பிரால் விஷயத்துல சபைக்குள்ள பயம் உண்டாயிற்று அதுக்கப்புறம் இவரு வெளியில வந்துட்டாரு இவர் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த தலைமைத்துவம் யாக்கோபின் இடத்துல போயிருச்சு இந்த யாக்கோபு ஜீசஸ்னுடைய ஒரு சகோதரர் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி மொத்தத்துல யாக்கோப் இடத்துல போயிருச்சு இப்ப யாக்கோப் என்ன தீர்ப்பு கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புறஜாதிகள் தேவனிடத்தில் திரும்புகிறவர்களை கலங்க பண்ணலாகாது அப்படின்னு தீர்ப்பு கொடுத்துட்டு விக்கிரகங்களுக்கு படைத்த அசுசி விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தது அசுசியானவைகளுக்கும் வேசித்தனத்திற்கும் நொறு நெருங்குண்டு செத்ததற்கும் இரத்தத்திற்கும் விலகி இருக்கும்படி அவர்களுக்கு நாம் எழுத வேண்டும் என்று நான் தீர்மானிக்கிறேன் அப்படின்னு யாகோபு சொல்றார் இவர் சொல்றதுக்குள்ளையும் இவர் யூத மதத்துல சிக்கி இருக்கிறாரு அப்படிங்கறது நமக்கு புரியுது ஏன் என்ன சொல்றாரு நெருங்குண்டு செத்ததை சாப்பிடாதீங்க ரத்தத்தை புசிக்காதீங்கன்றார் ஏன் ரத்தத்தை புசிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ரத்தத்துலதான் ஜீவன் இருக்கு அந்த நியாயப்பிரமான கட்டளைகள்ல ஒரு கட்டளை ஒரு மிருகத்தை அடித்து புசிக்கும் போது ரத்தத்தோட புசிக்க கூடாதுங்கிறது ஒரு கட்டளை அப்ப இவரும் இன்னும் யூத மதத்துல சிக்கி இருக்கிறதுனால என்ன சொல்றாரு சரிப்பா விருத்த சேதனம் கொடுக்க வேண்டாம் ஆனா என்ன பண்ண கூடாது நெருங்குண்டு செத்ததையும் சாப்பிடக்கூடாது ரத்தத்துக்கையும் சாப்பிடக்கூடாது அதற்கு விலகி இருக்கும்படி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அப்படின்னு சொல்லல பருஸ்தாவியானவர் வழி நடத்துகிறார் அப்படின்னு சொல்லல நான் தீர்மானிக்கிறேன் அப்படின்னு இவர் தீர்மானிக்கிறார் யாக்கோபு ஏன்னா இவர் இன்னும் யூத மதத்துல சிக்கி இருக்கிறாரு இத நம்ம ஏன் பாக்குறோம் அப்படின்னா இதை குற்றப்படுத்துவதற்காக நம்ம பாக்கல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் 
இதை ஏன் பாக்குறோம் அப்படின்னா முதலாம் நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட சிக்கல்களை நம்ம பாக்குறோம் கஷ்டம் அது இப்ப நம்ம அங்க இருந்திருந்தா அங்க இருந்திருந்தா இதை விட இன்னும் கொடிய சிக்கல்கள்ல நான் சிக்கி இருந்திருப்பேன் ஏன்னா இது டிரான்சிஷன் பீரியடு இது வரைக்கும் இப்போ அந்த முதலாம் நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவர்களுக்கு வேதம் என்ன நீ யாராவது சொல்லுங்க பாக்கலாம் இப்போ அந்த அப்போசலர்களிடத்துல இந்த பிரச்சனை போனுச்சு அப்போசலர்கள்லாம் தீர்மானிச்சு யாக்கோப் இந்த கட்டளையை போடுறாருல்ல அப்போதுக்கு அவர்களுக்கு வேதம் என்று என்ன இருந்தது ஏற்பாடுதான் இருந்தது தோரா நியாயப்பிரமாணம் ஆமா அப்போது புதிய ஏற்பாடு உருவாகப்பட எழுதப்படவே இல்லை யாக்கோபு அந்த கட்டளையை கொடுக்கும் போது புதிய ஏற்பாடு எழுதப்படவில்லை யாக்கு இது பேரு பவுல போஸ்டனுடைய நிறுவங்கள் அப்பொழுது எழுதப்படவில்லை ஏன்னா பவுல போஸ்டன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் பவுல போ பவுல போஸ்டன் எப்ப நிறுவனங்கள் எழுதுறாரு ஜெயில போட்ட பிறகுதான் நிறுவனங்கள் எழுதுறாரு ரோம்ல ஜெயில போடும்போது தான் அவரு லெட்டர்ஸ் எழுத ஆரம்பிக்கிறார் ஆகவே அப்ப பவுல போஸ்டலனுக்கும் யாக்கோபுக்குமே பிரச்சனை இருந்துச்சு மத்தவங்க இவரை அப்போசலனாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் கவுண்ட் பன்னெண்டு தான் கவுண்ட் பன்னெண்டுக்கு மேல கூட கூடாது பன்னெண்டுக்கு கீழே குறையவும் கூடாது அன்பார்ச்சுனேட்லி ஒண்ணு குறைஞ்சிருச்சு யாரு யூதாஸ் காரியோத்து முப்பது வெள்ளி காசை வாங்கி காட்டி குடிச்சிட்டாரு அப்ப அந்த கவுண்ட நிரப்புறதுக்கு இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து குழுக்கள் முறையில ஒருத்தர் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க மத்தியாஸ் மத்தியாஸ் என்ன ஆனாரு அப்படிங்கிறது பின்னாடி நம்ம எதுலயுமே பார்க்க முடியாது ஆமா நான் பிப்ளிக்கல் சோர்ஸ்ல வருதா இல்லையான்னு தெரியல மொத்தத்துல அந்த பன்னெண்டு கவுண்ட கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆகவே பன்னெண்டுக்கு மேல யாரையும் அப்போசலனாக ஏற்றுக்கொள்ள இவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அந்த ஒரு சூழல்ல தான் புறஜாதியாருக்கு நான் அப்போஸ்தலன் இவர் கிளைம் பண்றார் இவர் கிளைம் பண்றதோட மட்டும் இல்லாம புறஜாதியாருடைய வழிபாட்டு தலங்கள்ல எல்லாம் போய் நிக்கிறாரு அதெல்லாம் இவங்களுக்கு சுத்தமா பிடிக்கல அப்பா என்ன விக்கிரத்துக்கு முன்னாடி போய் அந்தாலும் நிக்கிறானே அப்பா என்னப்பா சில நேரத்துல அவருக்கு அந்த விக்கிரத்துக்கு முன்னாடி படைக்கப்பட்டதை கூட அவன் போய் சாப்பிடுறானேப்பா அப்படின்னு பவுல் மீது குற்றச்சாட்டு வருகிறது இதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் விரிவா அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்ப இவர் சொல்றாரு விக்கிரமானது ஒரு பொருள் அல்லவே அப்படிங்கிறாரு பவுல் நீங்க இன்னும் அந்த இது நீங்க நீங்க தான் வசத்தின்னே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா அப்ப கடவுள்ன்ற ஒரு பரம்பொருள்ப்பா நீங்க இன்னும் இந்த இந்த விக்கிரங்களோட சண்டை போடுறதையே நீங்க நெருத்தலையா நீங்க அப்படின்னு இவங்களுக்குள்ள ஒரு வாக்குவாதம் போகுது அதனாலதான் இவர் வந்து இந்த விக்கிரங்களுக்கு படைக்கப்பட்டதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இவர் எழுதுவார் யாரு யாக்கோப் எழுதுவார் இதே புதிய ஏற்பாட்டுல அதுக்கப்புறம் பவுல் நிறுவனம் எழுதும் போது எழுதுவாரு விக்கிரமானது ஒரு பொருள் அல்லவே அது அது வாய் வாய்க்குள்ள சாப்பிடுறது ஆசன வழியா போயிடும் ஸ்தோத்திரத்தோட எல்லாவற்றையும் புசியுங்கள் அப்படின்னு அவர் எழுதுவார் சோ அது ஆகவே இது வந்து அவங்க பெரிய மதம் வேதம் அந்த வேதத்துக்கு எதிராக நடக்கிறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் அது ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த நாட்கள்ல இயேசு கிறிஸ்து எதுக்காக வந்தார் அப்படிங்கிறதே இவங்களால விளங்கி கொள்ள முடியல என்ன இப்ப வந்து சில பேர் இதை சொல்லுவாங்க இது கிறிஸ்து என்பதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினவர் தேவனே அப்படின்னு இயேசு சொ பிதா சொன்னார் இல்லைன்னு ஆமா அந்த நேரத்துல அவரு அந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அது நிலையான புரிதல்ல இல்ல வேதரு நிலையான புரிதல்ல இருந்திருந்தாருன்னா மறுதளிச்சிருக்க மாட்டார் அப்ப நிலையான புரிதல்ல இல்லாததுனாலதான் மறுதளித்தார் அதுக்கப்புறம் பருஸ்தாவியை பெற்ற பிறகு கூட அவருக்கு முழுமையான புரிதல் வரல இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இப்ப பருஸ்தாவியானவரை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன்னா எனக்கு முழுமையான புரிதல் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் கிடையாது பருஸ்தாவியானவர் என்னை முழுமையான புரிதலுக்குள் நடத்துவார் நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் அந்த பருஸ்தாவி என்கிற அந்த ஜென்டில் ஸ்பிரிட்டை நான் வருத்தப்படுத்தி அதை செய்யாமல் நான் தடுத்து நான் வேற வழியிலும் செய்வதற்கு எனக்கு உரிமை உண்டு அந்த அதப்படியே என்னால் செய்ய முடியும் ஆகவே பருஸ்தாவியானவர் எனக்குள்ள வந்துட்டார் அப்படின்னா நம்மை நம்ம நம்மளை முழுவதுமா அவர் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவாரு அப்படின்னு கிடையாது நம்மை வழி நடத்துவார் அதற்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்கும் போதுதான் நாம் வழி நடத்தப்படுவோம் ஒப்பு கொடுக்காமலும் நைனால் போக முடியும் அதற்கு உதாரணமாக தான் ஏசு பேதிரு பருஸ்தாவியை பெற்ற பிறகும் அங்க கடவுளுக்கே உபதேசம் பண்றார் அப்படியல்ல ஆண்டவரே அப்ப அப்படியல்ல ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்றது காரணம் உபதேசம் யூத மத உபதேசம் உபதேசம் தான்ப்பா இன்னைக்கு பிடிச்சுக்கிட்டு பலர் இருக்கிறோம்ல நான்லாம் ஒரு காலத்துல அப்படிதான் இருந்தேன் இந்த பெண்டி காஸ்ட் உபதேசம் தாங்க அப்படின்னு இருந்தேன் ஏஜி சர்ச்சில் போகிறவங்கள்லாம் நரகத்துக்கு பாத்திரவான்கள் 
பேர் கிறிஸ்தவர்கள் நகை போட்டு கொண்டு திரிபவர்கள் இப்படி எல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன் என்னுடைய உப எங்களுடைய உபதேசம் அப்போ நாங்கள்லாம் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் தான் இவங்க என்ன சினிமால போய் டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி சர்ச்சுக்கு ட்ரெஸ் போட்டு வர்றாங்க மாத்திரையை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் என்னத்தை விசுவாசிங்க இப்படி எல்லாம் பேசியிருக்கிறேன் நான் உபதேசத்தினுடைய பெருமை விக்ஸு கூட அப்ப தடவனது கிடையாது அந்த பெண்டி காஸ்டி சர்ச்சுக்கு போகும்போது அப்ப அப்படியெல்லாம் ஆண்டவரே அப்படின்னு நம்ம உபதேசம் நம்ம கையில இருக்கு நம்ம உபதேசத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கடவுளுக்கே உபதேசம் பண்ண போயிடுவோம் அந்த நிலை தான் ஏன்னா மதத்துக்கு அவ்வளவு ஒரு வல்லமை உண்டு மதம்ங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்ல ஆயிரம் ஆயிரம் வருடங்களாக மனிதர்கள் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு வேலி அது அதுக்குள்ள சிக்கிட்டு இயேசு பெருமானுடைய இந்த சிலுவை பாதைக்கு வருவதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்ல மிகவும் கஷ்டப்பட்டு போனார்கள் அந்த கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி தான் நம்ம இதை பார்க்கிறோமே தவிர அவர்களை குற்றப்படுத்துவது நம்மளுடைய நோக்கம் அல்ல ஆகவே அந்த நெகட்டிவ் கனட்டேஷனோட நம்ம பார்க்க வேண்டாம் அவர்களுக்குள்ள இருக்கிற சிக்கல் முதலாம் நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ள இருக்க சிக்கல் பட்டு எந்த சிக்கல்களுக்குள்ள இந்த பன்னெண்டு அப்போசுலர்கள் மாட்டினாங்களோ அதே பன்னெண்டு அப்போசுலர்கள் தான் தங்களுடைய உயிரியே கொடுத்து இயேசு பெருமானுக்காக பணி செய்தவர்கள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம மறக்கக்கூடாது ஆகவேதான் இந்த யூத மதம் என்பது வேறு இயேசு இயேசு கிறிஸ்து காட்டிய புதிய ஏற்பாடு என்பது வேறு அப்போ யூத மதம்ங்கிறது என்னது பிரதானமா ஆப்ரஹாமோட ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது பல உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் அந்த சீனாய் மலையின் மீது ஏற்படுத்தப்பட்ட உடன்படிக்கை தான் அங்கே பிரதானமான உடன்படிக்கை அப்ப உடன்படிக்கை அப்படின்னா என்ன அக்ரிமெண்ட் அதைத்தான் கவனண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆங்கில வார்த்தையில நம்ம வந்து சொல்றோம் அப்ப ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு பார்ட்டி இருக்கணும் சரிங்களா இப்ப நான் வந்து ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு விடுறேன் அப்படின்னா வாடகைக்கு விடுகிற நான் ஒரு பார்ட்டி அந்த வாடகையை வா வாடகைக்கு வர்ற டெனண்ட் அவங்க ஒரு பார்ட்டி அப்ப ரெண்டு ஓனரும் டெனண்ட்டும் சேர்ந்து கையெழுத்து போட்டு தான் அக்ரிமெண்ட்டை உருவாக்குவாங்க அப்ப பத்து மாசம் நீங்க இந்த வீட்டுல இருக்கணும் அப்படின்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டோம்னா பத்து மாசத்துக்கு அப்புறம் நீங்க இருக்கணும்னா ரோலிங் கான்ட்ராக்ட் அடிப்படையில நீங்க ஒரு மாச நோட்டீஸ் பீரியட்ல நீங்க கொடுத்துட்டு நீங்க வீட்டை விட்டு வெளியில போகலாம் அல்லது நீங்க பத்து மாசம் முடியலையே வெளியில போகலாம் அப்படின்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருப்போம் அப்ப பத்து மாசம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அடுத்து ரோலிங் கான்ட்ராக்ட் போடலைன்னா இந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வேல்யூ கிடையாது இந்த அக்ரிமெண்ட் முடிஞ்சு போச்சு அதே மாதிரி தான் இந்த யூதர்களோடு போடப்பட்ட பழைய உடன்படிக்கை அதற்கான அக்ரிமெண்ட் எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சு அதனுடைய டேட்டு முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்ப அந்த பழைய உடன்படிக்கை எங்க போடப்பட்டது சீனாய் மலையின் மீது போடப்பட்டது புதிய உடன்படிக்கை கல்வாரி மலையின் மீது போடப்பட்டது பழைய உடன்படிக்கையில இருந்த ரெண்டு பார்ட்டி யாரு தேவனாகிய எகோவா இங்கே இஸ்ரவேலர்கள் அவர்கள் தான் அந்த பழைய உடன்படிக்கையினுடைய அந்த ரெண்டு பார்ட்டிஸ் புதிய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்கை பிதாவுக்கும் உலகத்திற்குமான உடன்படிக்கை பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராக மோசே இருந்தார் புதிய ஏற்பாட்டின் உடன்படிக்கையாக மத்தியஸ்தராக இயேசு இருக்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்கை சட்டத்தின்படி வழி நடத்தப்பட்டது புதிய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்கை பரிசுத்தாவையின்படி நடத்தப்படுகிறது இங்கதான் யூதர்கள் சிக்கிறாங்க ஏன்னா அவர்களுக்கு இந்த வேதம் இந்த பழைய ஏற்பாடு இந்த நியாய பிரமாணம் அதுதான் முக்கியம் சட்டம் தான் முக்கியம் வேத பாரகர் பரிசேகர் சதுசேகர் மூணு பேருமே பிரிஞ்சு நிக்கிறது அவர்களுடைய சட்டத்தின் அடிப்படையில தான் இங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் தான் முக்கியம் ஆனா இன்றைக்கு கிறிஸ்தவத்திற்குள்ளையும் பரிசுத்தாவியானவரை விட்டு விட்டு எங்களுடைய சபையினுடைய உபதேசம் தான் சிறந்தது என்று என்னை போன்றவர்கள் எல்லாம் கத்தி கொண்டு தெரிந்தோம் அப்போ இது இந்த சபையினுடைய பிரிவினைகளை கடந்து சகோதரர்களாய் நேசிக்க கூடிய அந்த அன்பு சகோதரத்துவம் எப்போது ஏற்படும் பரிசுத்தாவியானவருக்கு நாம் முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்கும் போதுதான் அந்த புரிதலுக்குள் கர்த்தர் நம்மை நடத்துவார் பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்கை அடையாளமாக சக்கம் சீஷன் அதாவது விருத்த சேதனம் அந்த விருத்த சேதனை யாரு தான் பண்ணிக்க முடியும் ஆண்கள் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் பெண்கள் பண்ண முடியாது ஆனா இங்கே பாப்டிசம் ஃபார் ஆல் இதுதான் ஞான ஸ்நானம் இந்த ஞான ஸ்நானத்து பல்வேறு விதத்துல பல்வேறு சபைகள்ல கொடுக்கப்படுகிறது ஆனா நம்ம அடுத்த வாரத்துல நம்ம இந்த யூத மதத்துல எப்படி எல்லாம் நம்ம சிக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த யூத மதத்தினுடைய தாக்கம் முதலாம் நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவர்களிடத்துல பேதுரு எப்படி இதுல சிக்கியிருந்தாரு யாக்கோப் எப்படி சிக்கியிருந்தாரு 
முதலாம் நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி சிக்கி இருந்தாங்க அதெல்லாம் நம்ம ஒரு ஒரு சின்ன ஓவர்வியூ மட்டும் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் அடுத்த வாரத்துல நாம எப்படி எல்லாம் சிக்கி இருக்கிறோம் இந்த யூத மதத்துக்குள்ள இந்த யூத சட்டத்துக்குள்ள நம்ம எப்படி சிக்கி இருக்கிறோம் நம்மளுடைய சபைகள் எப்படி இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வாரத்துல நம்ம வந்து பார்ப்போம் இப்போதைக்கு இந்த வாரத்துல நம்ம வந்து ஒரு ஓவர்வியூ பார்த்துட்டோம் என்ன ஓவர்வியூ பார்த்தோம் யூதர்கள் எதிர்பார்த்த கிறிஸ்து வேறு இந்த உலகத்தை ரட்சிக்க வந்த உலகத்திற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கிறிஸ்து வேறு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் கிறிஸ்துங்கிறது இயேசுவனுடைய பெயர் கிடையாது அது அடைமொழி அதாவது பட்டம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்ப இயேசுக்கு முன்பாகவும் கிறிஸ்துக்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வேதத்தினுடைய அடிப்படையில நம்ம வந்து பார்த்தோம் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் எல்லாருமே கிறிஸ்துக்கள் தான் ஆனா இயேசுவை மட்டும் பிரதானமாக இந்த வார்த்தை ஏன் குறிப்பிடப்படுகிறது என்றால் கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் இருந்து இஸ்ரேவேல் தேசம் ராஜாக்கள் அற்று போனபடினாலே ராஜாவை குறித்த எதிர்பார்ப்பு அங்கே கூடிக்கொண்டே போனபடினாலே யூதருக்கு ராஜா அப்படிங்கிற அர்த்தத்துலதான் இயேசுவை கிறிஸ்து என்று அழைக்க ஆரம்பித்தார்கள் அது அந்த ஒரு தவறான புரிதலினால் தான் அந்த எம்மாவருக்கு போன சீடர்கள் இஸ்ரேவேலரை மீட்டு ரட்சிக்கிறவர் என்று நாங்கள் நம்பி இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது இந்த இந்த சிக்கல் நமக்கு இருக்குதா இஸ்ரேவேலரை சியோனிலிருந்து இவர் அரசு ஆளுவார் என்று நாங்கள் நம்பி இருந்தோம் ஆனால் நம்பவில்லை அப்படின்னு நம்பிக்கை கிறிஸ்தவர்களிடத்துல இருக்குதா இல்லையா இருக்கு 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 என்ன என்ன நம்புறாங்க இரண்டாம் வருகையில இவர் மறுபடி சியோனிலிருந்து எங்களை எல்லாம் அரசாளா போகிறார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளே வந்தாச்சு அப்ப இந்த லட்சத்தி நாப்பத்தி நாலாயிரம் பேர் யாரு அந்த நீ இப்ப கிறிஸ்தவ இதுல ஆமா சோ இந்த நம்பிக்கை கிறிஸ்தவர்களிடத்திலும் வந்து விட்டது ஆகவே இது யூத யூதர்கள் மட்டும்தான் இவர் சியோனிலிருந்து அரசால போகிறார் அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு நினைச்சுட்டு இருக்க வேண்டாம் நம்மளும் அதைத்தான் நம்புறோம் இதே போன்று பல விஷயங்கள்ல நம்ம யூத மதத்துக்குள்ள சிக்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதை வரப்போற வாரத்துல நம்ம பார்ப்போம் ஆகவே பழைய ஏற்பாடு என்னங்க அது யா நமக்கு அந்த உடன்படிக்கை சம்பந்தம் இல்லையா அப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா யாத்ராமம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நாலு ஐந்து ஆகிய வசனம் மோசே தேவனிடத்தில் ஏறி போனான் கர்த்தர் மலையில் இருந்து அவனை கூப்பிட்டு நீ யாக்கோபு வம்சத்தாருக்கு சொல்லவும் இஸ்ரேல் புத்திரருக்கு அறிவிக்கவும் வேண்டியது என்னவென்றால் என் உடன்படிக்கையை கை கொள்வீர்களானால் அப்படின்னு சொல்றார் யாருக்கு இஸ்ரேல் புத்திரருக்கு இந்த வார்த்தைகளின்படியே உன்னோடும் இஸ்ரவேலோடும் உடன்படிக்கையை பண்ணினேன் என் உடன்படிக்கையை மீறின மீறினால் பழிவாங்கும் பட்டயம் உங்கள் மேல் வர பண்ணி நீங்கள் உங்கள் பட்டணங்களில் சேர்ந்த பின்பு கொள்ளை நோயை உங்கள் நடுவிலே அனுப்புவேன் சத்ருவின் கையிலே ஒப்பு கொடுக்கப்படுவீர்கள் கர்த்தர் தமக்கும் இஸ்ரேல் சந்ததியாருக்கும் நடுவே இருக்கும்படி யாருக்கும் யாருக்கும் தமக்கும் இஸ்ரேல் சந்ததியாருக்கும் நடுவே இருக்கும்படி மோசையை கொண்டு சீனாய் மலையின் மேல் கொடுத்த கட்டளைகளும் நியாயங்களும் இவைகளே லேவியராமும் இருபத்தி ஆறு நாப்பத்தி ஆறு ஆகவே ஏன் இதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா நம்மளுடைய பல பிரசங்கங்கள்ல இந்த பழைய ஏற்பாட்டு ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளை எடுத்து பேசுவோம் அப்ப இந்த ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகள் எல்லாம் அந்த பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்கையின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்டது இதெல்லாம் உனக்கு ஆசீர்வாதம் இந்த ஆ இந்த கட்டளையின்படி நடக்காம போனா இந்த இந்த சாபம் வரும் அதுவும் அங்க இருக்கு நம்ம சாபத்தை பேசுறதே கிடையாது ஆசீர்வாதத்தை மட்டும் பேசிக்கிட்டே போவோம் ஆகவே புதிய ஏற்பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீ கொளுத்திருப்பாய் நீ உனக்கு வந்து நடாத திராட்சை தோட்டம் வரும் இது எல்லாமே சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு இந்த சாக்லேட்டை கொடுத்து சோறு ஊற்ற கதையாகத்தான் நம்ம அதை பின்பற்றி கொண்டு இருக்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாம எண்ணத்தை உடுப்போம் எண்ணத்தை உண்போம் என்று கவலைப்படாதிருங்கள் இவைகளெல்லாம் அஞ்ஞானிகள் நாடி தேடுகிறார்கள் அப்படின்ட்டு அரியசு புதிய ஏற்பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீ வீடு கட்டுவ நீ கார் வாங்குவ இதெல்லாம் ஏமாத்துறது அப்போ இந்த மாதிரி ஆசீர்வான வசனங்கள் நான் எடுக்க கூடாதா அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு தேவையில்லை ஏன் தேவையில்லை இயேசு எனக்குள்ள இருக்கிறார் 
இயேசுவே ஆசீர்வாதம் இயேசுவே வாக்கு தத்துவம் இயேசுவுக்குள் சகல ஆசீர்வாதங்களும் ஆம் என்றும் ஆமீன் என்றும் இருக்கிறது நான் தனியா ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை புடிச்சுக்கிட்டு திரியிறது இந்த குழந்தைங்க லாலிபாப் வச்சுக்கிட்டு சாப்பிடுற மாதிரி தவறு இல்லை அது ஒரு மக்களுக்குள்ள ஒரு பாசிட்டிவிட்டியை கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன பிள்ளைகளுக்கு எப்படி நம்ம சண்டே ஸ்கூல் விபிஎஸ் நடத்தி அவங்களை கூப்பிட்டு வர்றோமோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த வாக்கு தத்துவங்களை சபையாருக்கு நடுவில் நம்ம கொடுத்து அவர்களை இயேசு பெருமானுக்குள் வழிநடத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் தவறு இல்லை எங்கே தவறு வரும் இந்த வாக்கு தத்துவத்தோடு நிற்கும் போது மட்டுமே இங்கே தவறு ஏற்பட்டு விடும் அதை தாண்டி அப்பா இயேசு உனக்குள்ள வந்தாலே சகல ஆசீர்வாதமும் உனக்கு உண்டுப்பா அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இங்க என்ன சிக்கல் அப்படின்னா பொதுவான ஆசீர்வாதத்துக்கும் இயேசு பெருமானுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத நிலையில இங்க ஒரு பெரிய சிக்கல் நிலவிக்கிட்டு இருக்கு அது என்ன பொதுவான ஆசீர்வாதம் இயேசுவின் ஆசீர்வாதம் பொதுவான ஆசீர்வாதம்னா கர்த்தர் இந்த பூமியில உள்ள சகல மக்களுக்கும் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் என்ன ஆசீர்வாதம் பூமியில உழைப்பை போட்டா உழைப்பு கேட்ட பலன் உனக்கு கிடைக்கும் இதுதான் பொதுவான ஆசீர்வாதம் இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கு நான் இயேசுவை பின்பற்றிய தேவை இல்லை கார் வாங்குறது பொதுவான ஆசீர்வாதம் வீடு வாங்குறது பொதுவான ஆசீர்வாதம் நான் பிள்ளைகளுக்கு உணவு அளிப்பது பொதுவான ஆசீர்வாதம் என் உழைப்பு கேட்ட பலனை பெறுவது பொதுவான ஆசீர்வாதம் இதுக்கு நான் இயேசுவின் பிள்ளையா மாறணுங்கிற அவசியமே இல்லை இப்ப நான் இங்க ஒரு சபைக்கு போயில அவங்க சொல்லுவாங்க அதை பல தடவை அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி இப்ப சபையில வந்து கத்தர் என்னை இங்க யூகேக்கு அழைத்து கொண்டு வந்தார் நாங்க இங்கே ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் என்றால் அதற்கு காரணம் கத்தர் அப்படின்னு சாட்சி சொல்லுவாங்க அப்போ என் கூட என் இப்ப நான் நானும் ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷமா இங்க பணியாற்றி கொண்டு இருக்கிறேன் நான் வந்து இங்க இங்க நமக்கு ரெசிடென்சி ஷிப் வாங்கணும்ட்டு நமக்கு இங்க விருப்பமும் கிடையாது நான் வாங்கவும் இல்லை ஆனா என் கூட வந்த ஒரு பிராமணர் வாங்கி இருக்கிறாரு அப்ப அவரு என்ன சொல்றாரு நான் கிருஷ்ணனை பூஜ் பூஜித்து கொண்டு வந்து கொண்டு இருக்கிறேன் எனக்கு கிருஷ்ணன் கொடுத்த ஆசீர்வாதம்ங்கிறார் அப்ப என் கூடவே ஒரு முஸ்லீம் வந்து செட்டில் ஆயிருக்கிறார் அவர் அல்லா கொடுத்த ஆசீர்வாதம்ங்கிறார் என்ன அப்போ நான் இங்க யூகேல செட்டில் ஆகிறதுக்கு நான் இயேசுவின் பிள்ளையா இருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை நான் காரு வாங்குவதற்கும் வீடு வாங்குவதற்கும் நான் இயேசுவின் பிள்ளையாக இருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை இது எல்லா மதத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கும் எல்லா பிரிவை சேர்ந்தவர்களுக்கும் எல்லா மொழியை சேர்ந்தவர்களுக்கும் கிடைக்கிறது எப்படி கிடைக்கிறது அவர்கள் அத அதன் அதற்கு ஏற்ற உழைப்பை போடும்போது உழைப்பு கேற்ற ஊதியம் கிடைக்கும் இது பொதுவான ஆசீர்வாதம் ஆனா இன்றைக்கு பொதுவான ஆசீர்வாதமே கிறிஸ்தவ ஆசீர்வாதமாக போதிக்கப்படுகிறது ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் என்பது வேறு இந்த ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இயேசு பெருமானோடு நடக்கக்கூடிய அனுபவம் நமக்கு வேண்டும் அப்போதுதான் இந்த ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் புரியும் இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் அதிகம் சபையில் போதிக்கப்படுகிறதா பொதுவான ஆசீர்வாதம் போதிக்கப்படுகிறதா என்று நாம் நம்மையே கேள்வி எழுப்ப வேண்டிய தேவை இன்று இருக்கிறது இன்றைக்கு கிறிஸ்தவம் எதை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்று நாமே நம்மை சுய பரிசோதனை செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்கிறது ஆகவேதான் நாம வேதத்தை படிக்கும் போது வேதத்துல உள்ள எல்லாமே நாம் பின்பற்ற வேண்டிய கருத்துகள் அல்ல நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக சில கருத்துகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பழைய பாட்டில் பெரும்பகுதி அந்த நிலையில தான் யூதர்களுக்கு அது நியாயப்பிரமாணத்தின் காலம் சரிங்களா ஆகவே இப்ப காலங்களை ஏழு வகையா பிரிப்பாங்க என்ன அப்போ அந்த ஏழு வகையா பிரிக்கும் போது நியாயப்பிரமாணத்தின் காலம் அப்படின்னு பிரிப்பாங்க அது நமக்கு பொருந்தாது நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே காலம் தான் கிறிஸ்துவுக்கு முன் கிறிஸ்துவுக்கு பின் இயேசுக்கு முன் இயேசுக்கு பின் இதுதான் நமக்கு நம்மளுடைய காலம் சரிங்களா அப்போ நமக்கு நம்ம தலையில இவங்க போய் எதை ஏத்துவாங்க யூதர்களை யூதர்களுடைய காலங்களை போய் நம்ம தலையில ஏத்துவாங்க இன்னைக்கு நம்மளுடைய சிஸ்டமேட்டிக் தியாலஜியில் இப்படிதான் சொல்லி கொடுக்கப்படுகிறது ஆகவே இத்தோடு நான் இதை நிறுத்திக் கொள்கிறேன் கேள்வி இருப்பவர்கள் கேளுங்க ஐயா வணக்கம் நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா கேக்குது பிரதர் 
ஐயா வணக்கம் நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா ஆ கேக்குது தெளிவா கேக்குது சொல்லுங்க எனக்கு சில கேள்விகளை இன்றைய வகுப்புல எனக்கு சில கேள்விகள்லாம் நான் குறிச்சு வச்சிருக்கிறேன் நான் எப்பவுமே கேள்வியெல்லாம் கேட்டது கிடையாது புத்தகங்களை படிச்சதுக்கு அப்புறம் கேள்வியில கேட்கணும் அப்படின்னு நான் இது வரைக்கும் அவருடைய புத்தகங்கள் எதுவுமே படிக்கல நான் கேட்டுருந்தேன் அனுப்புறதா சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு இன்னும் வந்து சேரல இந்த வகுப்புல நான் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சது என்னன்னா நம்ம எஸ்எல்பி மாணவர்களான நிறைய போதகர்களுடைய பிரசங்கெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் ஆனா இந்த வகுப்புல நான் கலந்து கொண்டது இது ரொம்ப வித்தியாசம் தான் நான் கொஞ்சம் நாளாவே கலந்துட்டு வரேன் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் இருக்குது அதனால இது ஒரு தனி அழைப்பு அப்படின்னு தான் நான் பூரணமா நம்புறேன் அதனால எஸ்எல்பி மாணவர்கள் இது என்னுடைய கேள்வி தமிழை முதன்மைப்படுத்தும் பணிக்காக அழைக்கப்பட்டுள்ளார்களா அல்லது ஆஹ் இயேசுபிரானை அறிவிக்க அழைக்கப்பட்டுள்ளார்களா அப்படின்றது என்னுடைய முதல் கேள்வி ஏன் ஏன் இந்த கேள்வி எனக்கு வந்ததுன்னா இப்ப நம்ம வழக்கமா இப்ப நம்ம எடுத்து கொடுக்கிற டெபினேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த சமஸ்கிருதம் கலந்த பைபிள்ல இருந்து நம்ம எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அதனாலதான் எனக்கு இந்த கேள்வி வந்தது ரெண்டாவது ரெண்டாவது கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி என்ன நிறைய சிம்பிளான கேள்வி தான் யாரும் தவறா நினைச்சு கொள்ளாதீங்க ரெண்டாவது கேள்வி என்னன்னா நாம் எதுக்கு இன்னும் இந்த சமஸ்கிருத விவிலியத்தை பயன்படுத்தணும் இப்ப தமிழ்ல நல்ல தூய தமிழ்ல விவிலியம் வந்திருக்கு அது எங்க வீட்லயே நான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறேன் ஏன் அதை நம்ம பயன்படுத்த கூடாது நாமளே வந்து ஒரு முன் உதாரணமா இருக்கலாம் இல்லையா அப்படின்றது என்னுடைய ரெண்டாவது கேள்வி மூணாவது என்னன்னா எஸ்எல்பி மாணவர்கள் விண்ணரசையும் நமக்கான மண்ணரசையும் எப்படி அணுக வேண்டும் அப்படின்றது மற்றும் இன்னொரு கேள்வி அவ்வளவுதான் நாளை கேள்விதான் எஸ்எல்பி மாணவர்கள் இன்றைய ஆரிய திராவிட அரசியலை அதுக்கு அதை அகற்றுவதற்கு ஏன்னா அதால நம்மளுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது தமிழர்களுக்கு அதை அகற்றுவதற்கு நம்மளுடைய பங்களிப்பு என்ன அப்படின்றது நாலு கேள்வி தவறா நினைச்சு கொள்ளாதீங்க ஆஹ் எனக்கு இது கொஞ்சம் டெபினேஷன் கொடுத்தா என்ன நான் மாத்திப்பேன் சரி இல்ல கண்டிப்பாங்க ஐயா நான் வந்து சுருக்கமா சொல்றேன் ஏன்னா நம்ம நம்மளுடைய இது விதிப்படி நம்மளுடைய அந்த வகுப்பு கேட்டுற கேள்விகள் மட்டும்தான் கேட்கப்பட வேண்டும் சனிக்கிழமை நம்ம இதை விரிவா கூட பேசலாம் விண்ணரசு மண்ணரசு குறித்து தனி வகுப்பு இருக்கிறது ஆகவே அதை நம்ம இன்னும் விரிவா நம்ம அதை பேசலாம் நமக்கு தமிழ் பணியா இல்ல இயேசு பெருமானா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இயேசுதான் நம்மளுடைய பிரதானமான கொள்கை அதோடு சேர்த்து ஏன் தமிழ் பணி வருகிறது என்றால் இங்கே இயேசு பெருமானை பின்பற்றுவதனால் நாம் எபிரேய மொழியை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்றோ அல்லது இஸ்ரேவலர்களுக்கு ஆதரவாக செயல்பட வேண்டும் என்றோ கருத்து கிடையாது இயேசு என்ன சொல்றாரு எல்லாருக்கான அவர்களுக்கு இந்த மண்ணின் மக்களுடைய உரிமை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அப்ப நம்ம தமிழர்களாக இருக்கிறபடினால நம்ம தமிழ் மொழிக்காக நாம் பாடுபட வேண்டியிருக்கிறது ஏனென்றால் தமிழ் மொழியை அழித்து சமஸ்கிருதத்தையும் இந்தியையும் புகுத்தும் ஒரு காலம் இருக்கிறது ஏன் இவர்கள் தமிழை அழிக்கிறார்கள் என்றால் ஒரு மொழியை அழித்தால்தான் அந்த இனத்தை அழிக்க முடியும் ஆகவே தான் மொழியில் இவர்கள் கை வைக்கிறார்கள் ஆகவே இது வந்து நற்செய்தி என்பது வெறுமனே இயேசு பெருமானை சொல்வது மட்டும் நற்செய்தி அல்ல நற்செயல்களை புரிவதும் நற்செய்தி மக்களை விடிப்பு விடுவிப்பதுதான் நற்செய்தி ஆகவே அந்த நற்செய்தி பணியின் ஒரு பகுதியாகத்தான் நாம் வந்து தமிழ் மொழியை முன்னெடுக்கிறோம் ஆகவே நம்ம உம் இதுல தொடர்ந்து பயணிப்போம் இந்த நிலையில நான் இந்த கேள்விக்கான பதிலை நான் நிறுத்துகிறேன் மற்றபடி இன்றைக்கு நாம் எடுத்த வகுப்பு அந்த யூத கிறிஸ்து உலக இரட்சகர் அதற்கடுத்து பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு அதுக்கடுத்து நியாயப்பிரமாணத்தின் காலம் நமக்கு பொருந்துமா பொருந்தாதா ஏசு தாவிதின் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்தாரா இல்லையா ஏசு சியோனில் இருந்து அரசாளுவாரா இல்லையா என்ற இன்றைய வகுப்பில் இருந்து கேள்வி கேளுங்கள் நமக்கு இந்த சமஸ்கிருதம் கலந்த பைபிள் இருக்கிறதுனால இது ஒன்றும் தப்பு இல்லை சமஸ்கிருதம் படிக்கிறதுனால தப்பு இல்லை நமக்கு வடமொழி படிக்கிறதுனால தவறு இல்லை 
ஆனா நம் மொழி நசுக்கப்படும் போதுதான் நம்மளுடைய அங்கே உரிமை வருகிறது நல்ல சிறப்பா நம்ம வந்து அந்த தூய தமிழ்ல உள்ள பைபிள் வந்து கண்டிப்பா விவிலியம் வந்து எல்லாருமே படிக்கணும் அதற்கான மாற்றம் வந்து வேண்டும் அதை வந்து அந்த மாற்றத்தை நோக்கி நாம் போவோம் இன்னும் நம்ம நெப்போலியன் நம்ம கூட பழைய வகுப்புல சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க அத நம்மளுடைய பைபிள்ல இருக்கிற சில மொழிபெயர்ப்பு தவறுகளும் சரி செய்யப்பட்டு அது வந்து இன்னும் நமக்கு ஒரு இன்னும் நல்ல ஒரு வருஷன் வந்து வரணும் ஆகவே அத நம்ம அதோட நம்ம இந்த கேள்விகளுக்கான பதிலை நிறுத்திக் கொள்வோம் தொடர்ந்து இந்த வகுப்பை குறித்த கேள்வி கேட்கக்கூடியவர்கள் கேளுங்க பிரதர் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா ஒரு பெர்சன் கிங்குக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிறிஸ்டின் பேர் வச்சிருக்காங்கன்ட்டு அந்த பெர்சன் கிங் வந்து யாருன்னா கோரேஜுங்க ஜர்சஸ் இல்ல கோரேஜ் ஏசிய நாற்பத்தி அஞ்சு அதிகார ஒன்னாடு வாசினாங்க சரிங்க சரிங்க அதுல சொல்லி இருக்குது கத்ராகி நான் அபிஷேகம் பண்ண கோரேஜுக்கு முன்பாக அதாவது கோரேஜ் ராஜா பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலே முன்னூறு வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே என்ன அப்ப ஏசியா வந்து சொல்லி இருப்பார் திருகிருஷ்ணமா அதுதான் அந்த ஏசியா நாற்பத்தி அஞ்சு ஒண்ணுல சொல்லிருங்க முன்பாக ஜாதிகளை கீழ்படுத்தி இப்ப கிறிஸ்டின அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் அபிஷேகிக்கிறவர் தானே வருது இப்ப அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கிறிஸ்டின் நீங்க சொன்னீங்க அது இந்த கோரேஸ் ராஜாவுக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி இருக்கு வேற எந்த பிரச்சனைக்கும் இல்ல மற்றவர்கள் வேற எதுவும் கேள்வி இருந்ததுன்னா சைரஸ் இஸ் அனாயிண்டட் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அந்த சைரஸ் அப்படின்ற அது வருது அதுல அனாயிண்டட் பர்சன் த மசாயா அப்படிங்கிறது தான் அதற்கான பொருள் நியாய பிரமாணத்தின் காலம் இந்த உலகத்தை நமக்கு பொருந்தாது இயேசு வருமான் தாவீது என் வம்சத்தில் பிறந்தவரா இல்லையா வேணா இன்னும் தெளிவா நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் பிரிதர் அப்புறமா ஒரு சின்ன ஒரு கொஸ்டின் இப்ப சியோன்ல இருந்து அரசாளுவார்னு சொல்லி இருக்கீங்களே பூமியில அதை பற்றி சொன்னீங்கல இப்ப ஆயிரம் வருடத்துல அவரு எங்க இருந்து அரசாளுவார் அரசாளுவாங்களுக்கு நீங்க சொன்னாங்க அதாவது சபை சபையில இன்னைக்கு சில மெய்ப்பர்கள் போதகர்கள் இதுல கலந்துருக்காங்க நல்லது ஆனா இந்த நீங்க அந்த அப்போசல நடவடிக்கைகள் பதினோராவது அதிகாரத்தை பேசும்போது அதுல மிக முக்கியமான வசனங்கள் எப்படின்னா சில பேர் இப்ப என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நீங்க சொன்னீங்க ப்ராஸ்பரிட்டி காஸ்பல் சொல்லி கொண்டு வர்றது மத்ததுல நம்முடைய சபையில சேர்க்கணும் சபையில சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சபையில அப்படி வந்து நாம ஒரு சபை பேர் வச்சுக்கிட்டு அதுல கொண்டு வந்து ஜனங்களை சேர்க்கறதுக்கு நாம முயற்சி செய்யக்கூடாது அதாவது என்னன்னா நீங்க அப்போசத்துல பதினொன்னுல இருபத்தி ஒண்ணுல சொன்ன போதி கத்தருடைய கரம் அவர்களோடு இருந்தது அநேக ஜனங்கள் விசுவாசிகளாகி கர்த்தரிடத்திலே திரும்பினார்கள் என்று சொல்லப்பட்டது அதே நேரத்துல இருபத்தி நான்காவது வசனத்துல பார்ப்பாது அவன் நல்லவனும் பரிசுத்தாவினாலும் விசுவாசத்தினால் நிறந்தவனுமா இருந்தான் அநேக ஜனங்கள் கர்த்தரிடமாக சேர்க்கப்பட்டார்கள் மனுஷன் இடத்துல சேர்க்கப்படக்கூடாது கர்த்தர் இடத்துல சேர்க்கப்படும் இதுதான் என்னன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் பாடியில கிறிஸ்து தான் அவருடைய சபையில் என்றது சரீரம் அவர் தான் தலை அந்த தலை அந்த அவருடைய சரீரத்துல நாம அவயமா அங்கமாக இருக்கிறோம் அதனால கர்த்தரிடத்துல தான் சேர்க்கப்படணுமே தவிர 
ஏதோ ஒரு லேபிள் வைத்து அதுல வந்து நாம சபையில சேர்க்கறதுன்றது அதை தவிர்க்க வேண்டும் இது என்னுடைய காரியம் நான் இந்த இந்த காரியத்தை வந்து நான் நாற்பது வருஷமாக செய்கிறேன் நல்லது நல்லதுங்க பிரதர் இதுல வந்து பல திருச்சபை தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க உண்மையா தியாகத்தோடு கர்த்தரிடத்துல சேர்க்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு செயல்படும் அநேகர் நம்மோடு இருக்கிறாங்க அதே நேரத்துல லேபிளுக்காக பண்ணக்கூடியவர்களும் நம்ம வெளியில பார்க்கிறோம் ஆகவே நம்ம எது பிரதான நோக்கம் அப்படிங்கிறது அத பாயிண்ட கோட் பண்ணீங்க நல்லது அதையே நம்ம நோக்கி பயணிப்போம் நல்லது இந்த இன்றைக்கு எடுத்த வகுப்புல இருந்து யாருக்கும் எதுவும் கேள்விகள் இருக்குங்களா ஆஹ் என்ன வணக்கம் நான் பேசுற கேக்குதா ஆஹ் கேக்குது அந்த இது மேசியான்னு சொல்லும் போது இயேசுவே தன்னை அந்த பேதுருட்ட பேசும் போது தன்னை மேசியா அப்படின்னு தானே சொல்றாரு மேசியான்னு கன்ஃபார்ம் பண்றாரு அப்போ மேசியாங்கிறது வந்து யூத மதத்துக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா உள்ளது அவங்க யூத ராஜா அந்த மாதிரி தானே சொல்றாரு அப்ப ஏன் இயேசு அத மேசியான்னு தானே அங்க ப்ரொபகேட் பண்றாங்க அப்போ அந்த யூத மதத்திற்கு இருக்கும்போது இவர் உலக மீட்புக்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் அந்த யோவான் ஸ்நான இடத்துல யான் ஸ்நானம் பெறும்போது பருஸ்தாவி அந்த புறா வடிவத்துல வந்து இறங்குறத நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா சோ அந்த அர்த்தத்துல நம்ம அத அவரை குறிக்கலாமே தவிர யூத மேசியா அப்படிங்கிற பொருள்ல நம்ம அவரை அழைக்க முடியாது ஏன்னா என்னுடைய என்ன உங்களுக்கு வந்து பழைய ஏற்பாட்டுல பல வசனங்கள் இருக்கு அதெல்லாமே வந்து யூ யூத மேசியாவை குறித்தும் வசனங்கள் இருக்கிறது அது வந்து உலக பிரகாரமான ராஜ்யத்தை குறித்தது இவர் தெளிவா சொல்லிட்டாருல என்னுடைய ராஜ்யம் உலகத்திற்குரியது அல்ல அப்படின்ட்டாருல இவர் எல்லாம் சொல்ல போயிட்டானே அந்த எம்மா ஊர் சீடர்கள் வந்து இசைவேளரை மீட்டு ரட்சிக்கிறவர் என்று நாங்கள் நம்பி இருந்தோம் இவர் எங்களை மீட்டு ரட்சிக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எம்மா ஊருக்கு பழைய தொழிலுக்கு போகும்போது இயேசு கூட வர்றதையே தெரியாத அளவுக்கு அவர்களுடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இன்னும் இது வந்து நமக்கு இன்னொரு வகுப்பும் இருக்கு எப்படி யூத மேசியா என்றே இவரை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் சீடர்கள் முதலாம் நூற்றாண்டுல நீங்க யூத மேசியா அப்படின்னு தெரிஞ்சே இவர் அறிமுகப்படுத்தினாங்க அது ஏன் அறிமுகப்படுத்தினாங்க அதற்கான தேவை அப்போது அவர்களுக்கு ஏன் தேவைப்பட்டது அப்படிங்கறத நம்ம வரப்போற வகுப்புகளை பார்க்க போறோம் அது சுருக்கமா சொல்லணும்னா அப்போதைக்கு வேதம்னு இருந்தது பழைய ஏற்பாடு மட்டும்தான் அப்ப இருக்கிறதை வைத்து இல்லாத ஒன்றை சொல்வதுதான் நற்செய்தி நோன் டு அன்னோன் அப்போ உலக பிரகாரமான ஒரு அரசனை எதிர்பார்த்து காட்டு கொண்டிருக்கும் அந்த யூதர்களுக்கு மத்தியில் இவர்தான் அவர் என்று முதல் கட்டமாக அவர்களை இயேசுவிற்குள் கொண்டு வந்து அதற்கப்புறம் இவர் உலக அரசன் அல்ல இவர் சிலுவையில் மன்னிப்பை அரளக்கூடிய உலக பிரகாரம் உலகத்து பேர் அண்டத்திற்கான அரசன் இவர் என்று அவர்களை படிப்படியாக நடத்தும் விதமாக யூத கிறிஸ்துவாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார் ஆனால் இயேசு யூத கிறிஸ்து அல்ல அத அவர் இயேசுவே சொல்றார் அப்ப என்ன இப்ப பூமிய பங்கு போட்டு தர சொல்லி ரெண்டு பேர் யூதர்கள் அவரிடத்துல வந்து கேட்கிறாங்க அப்ப உங்களுக்கு எனக்கு என்னப்பா உங்களுக்கு பங்கு போட்டு பிரிச்சு கொடுக்கறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஆனா யூத கிறிஸ்து பங்கு போட்டு கொடுக்கணும் ஏன்னா யூத கிறிஸ்து யூதர்களை ஆளுபவர் அப்போ நான் உங்களுக்கு பங்கு போட்டு கொடுக்கறதுக்கு என்ன யாரு அதிகாரியா வச்சா அப்படின்லாம் கேட்கிறார் மனுஷகுமாரனுக்கோ தலை சாய்க்க இடம் இல்லைங்கிறார் ஆகவே யூதர்களிடத்துல போவதற்கு முதலாவது முதலாம் நூற்றாண்டில் யூத கிறிஸ்து என்று இவர் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார் ஆனா இவர் யூத கிறிஸ்து கிடையாது ஏன்னா யூத கிறிஸ்துவுக்குரிய எதுவும் இவருக்கு பொருந்தாது அந்த பிரதர் கேட்ட கேள்வி அவர் மத்தியே பதினாறு பதினாறுல உள்ள வார்த்தையை தான் அவர் சொல்றாரு நான் இன்னைக்கு இந்த காலையில இத குறித்து நானு சபையில பேசினேன் அப்போசரர்களுக்கு நிறைய சில இது புரியாமல் இருந்த காரணம் அப்ப ஆண்டவர் கேட்கிறார் சீமன் பேதர்கிட்ட கேட்கிறார் என்ன கேட்கிறார்னா என்ன குறித்து ஜனங்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்று சொல்லும் போது சிலர் உங்களை யோவான் சாணங்கள் என்று சொல்றாங்க சிலர் எலியான்னு சொல்றாங்க சிலர் வந்து எரேமியான்னு சொல்றாங்க சிலர் வந்து தீர்க்க சரிகளில் ஒருவனா இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுது அவர் நீங்கள் என்ன யார் என்று சொல்லுங்கள் என்று கேட்டார் அதுக்கு சீமன் பேதர் பிரதி உத்தரமாக நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாக கிறிஸ்து என்றான் 
ஏசு அவனை நோக்கி யோனாவின் குமாரனாக சீமோனை நீ பாக்கியவான் மாம்சமும் ரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை பரலோகத்திற்கு என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்று பார்க்கணும் அந்த ரெவலேஷன் அது பீட்டருக்கு அது அது கிடைக்குது பட் ஆனா அது என்னன்னா அது சன் ஆப் காட் அதுக்கு தான் அந்த ரெவல் அது கிடைக்குது ஓகே ஓகே எதிர்பார்க்கிறது <laughs> 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 அது தனி ஆய்வு ஆனா மொத் நான் மொத்தத்துல ரெண்டு விதமான மேசியா இருக்கு பல விதமான மேசியாக்கள் இருக்கிறாங்க தீர்க்க திருஷ்டியிலும் மேசியாக்கள் தான் அரசர்களும் மேசியாக்கள் தான் யூத கிறிஸ்துவும் மேசியா தான் மேசியான்னா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் எதுக்காக அபிஷேகம் பண்றாங்க ஜென்ரல் டேர்ம் அது சோ இப்ப நான் வந்து இப்ப நான் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்ன்னு சொன்னா நான் எந்த என்ன இப்ப நான் ஒருத்தட்ட சொல்லுவேன் என்னங்க அவர் கிரைஸ்துங்கிறது அவருடைய பட்டங்க பேர் கிடையாதுங்க நீங்க வந்து அந்த யூதர்கள் சொல்ற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கிரைஸ்து சொல்லக்கூடாதுங்க நான் சொல்லும் போது எனக்கு என்ன பதில் சொல்லுவாங்கன்னா வசனமே போட்டிருக்கு கிரைஸ்டின்னு நீங்க ஏன் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்கம்பாங்க அப்ப நான் அவங்கள்ட்ட பதில் கேள்வி கேட்கறது எந்த அர்த்தத்துல கிரைஸ்டின் குறிக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப கிரைஸ்டின்னு பல்வேறு அர்த்தங்கள் இருக்கிறது பல பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கு நீங்க எந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கேட்கறீங்கன்னு நான் அவங்கள்ட கேட்பேன் இப்ப நம்ம வசனம் வாசிச்ச மாதிரி தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துன்னு சொல்றீங்களா அப்ப நானும் ஒத்துக்கிறேன் இல்ல யூதர்கள் எதிர்பார்த்த கிறிஸ்துன்னு சொல்றீங்களா அப்போ அது ஒத்துக்க முடியாது ஏன்னா யூதர்கள் எதிர்பார்த்த கிறிஸ்து அவங்க தெளிவா கொடுத்துருக்கிறாங்க அவங்க வந்து தாவீதின் வம்சத்துலதான் தாவீதின் வேர்ல வரணும் தாவீதின் வித்துலதான் வரணும் ஆனா இவர் தாவீதின் வித்து கிடையாது ஆனா இவர் தாவீதின் குமாரனாக முதலாம் நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவர்களிடத்துல அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார் ஆனால் இவர் தாவீதின் குமாரன் கிடையாது இவர் பெரிய தத்துவ சிக்கல் இது இப்ப இவர் இடத்துல அற்புதம் பெற்றுக் கொண்டவர்கள் கூட தாவியின் குமாரனே தான் அழைக்கிறாங்க இவரை ஏன்னா எதிர்பார்ப்பு அப்படி இருக்கு யூத கிறிஸ்து ஏன் இவர் தாவியின் குமாரன் கிடையாதுன்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா இவர் பரிசுத்த வித்தினால் பிறந்தவர் இப்ப ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க தாவீதின் இங்க தகப்பன் தாவீதின் வித்து கிடையாது மரியால் வந்து தாவியின் வம்சங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அது யூத முறைமையின்படி எடுபடாது ஏன் எடுபடாது அப்படின்னா யூத முறைமையின்படி தந்தை வழிதான் எடுபட வேண்டும் இப்போ சாலமோனுடைய தாயார் வந்து பச்சைபால் ஒரு ஏத்திய பெண்மணி ஏத்திய பெண்மணினா யாருன்னா ஏசாவெளி ஜாக்கோபுடைய அண்ணன் ஏசாவெளி வந்தது அதெல்லாம் சபிக்கப்பட்ட சந்ததின்னு ஒரு காலத்துல ஒதுக்கி வச்சிருந்தாங்க அந்த சந்ததியின் வழி வந்த பெண்மணி தான் பச்சைபால் பச்சைபாலுக்கு பிறந்த சாலமோன் யூதன் தாவிதனுடைய தாத்தாவா தாவிதனுடைய தாத்தா யாரு தாவிதனுடைய அப்பா யாரு ஈசாய் ஈசாயுடைய அப்பா யாரு ஓபேத்து நான் தப்பா சொன்னா தயவு செய்து திருத்துங்க ஓபேத்தினுடைய அப்பா போவாஸ் கரெக்ட் தானே நான் சொல்றது ஆமா போவாசனுடைய மனைவி யாரு ரூத் ரூத் வந்து மோவாபிய பெண்மணி என்ன மோவாபிய பெண்மணி மோவாபு வந்து சபிக்கப்பட்ட சந்ததி முதல் மூணு சந்ததியோ நாலு சந்ததியோ அந்த சந்ததியில பிறந்த பையன் வந்து ஓபேத்து ஓபேத்துடைய பையன் ஈசா ஈசாயுடைய பையன் தாவி இது வந்து த கிரேட் கிங் ஆஃப் இஸ்ரேல் அப்போ தகப்பன் வழி தான் அங்க கணக்கிடப்படணும் அப்போ தகப்பன் வழியா கணக்கிட்டா ஏசு தாவியின் வித்து அல்ல அவர் பரிசுத்த வித்து பரிசுத்த ஆவியினால் பிறந்தவர் ஆகவே இவர் வந்து தாவீதின் வம்சம் தாவீதின் சிங்காசனத்தில் உட்காருவார் அப்படிங்கிறது தவறு தாவீதின் சிங்காசனத்தில் உட்கார மாட்டாரு தாவீதின் சிங்காசனம் அவருக்கு தேவையில்லை அவரு இந்த பேரண்டமே அவருடைய சிங்காசனம் அப்படி பேரண்டத்தில் என்னுடைய சிங்காசனமாக இருப்பவர் இப்ப என் உள்ளத்தில் வந்து அமர்ந்திருக்கிறார் அதுதான் நற்செய்தி நாமே தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறோம் நற்செய்தி ஆகவே தாவிதின் சிங்காசனத்தில் அவர் உட்கார போவதில்லை அது அவருக்கு தேவையில்லை 
இது உலக பிரகாரமான சிங்காசனம் தாவிதின் சிங்காசனம் புவியியல் எல்லைக்கு உட்பட்டது எந்த எல்லை வெறும் இஸ்ரேல் லெபனான தாண்ட முடியாது தாவிதினுடைய எல்லை லெபனான் அவ்வளவுதான் லெபனான் அங்கிட்டு போனா இது அசிரியா கீழே வந்தா எகிப்து இதுக்குள்ளதான் அவங்க எல்லை ஆனா இவர் எல்லையற்றவர் ஆகவே இவர் தாவிதின் குமாரனாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார் ஏன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார் அதற்கான தேவை ஏன் ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம அதை இன்னும் தனி வகுப்பே இருக்குது நமக்கு அதுக்கு பேர் அந்த வகுப்புக்கு பேரு காஸ்பல் கான்டெக்சுவலைசேஷன் த டைப்பாலஜி அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் அதுல நம்ம பார்க்க போறோம் இல்ல அதுக்கு முன்னாடி டேவிஸ் பிரதர் நான் உங்க கேள்வியை பயன்படுத்தி விளக்கம் விளக்கத்துக்கும் கேள்வியை பயன்படுத்தி இன்னும் மற்றவர்களுக்கும் கூடுதல் விளக்கம் நிறைய சொல்லுங்க சொல்லலாம் அதாவது இப்போ ஆக்சுவலா இம்மானுவேல் என்று பேரிடுவார்கள் அப்படின்னு ஏசாய சொன்ன பொழுதும் மத்தியில வந்து காப்ரியல் வந்துட்டு இயேசு என்று பேரிடுவாயாக சொல்றேன் சோ இம்மானுவேல் அப்படிங்கிற அர்த்தம் வேற இயேசுங்கிற அர்த்தம் வேற இயேசு கிறிஸ்துன்னு கூட வைக்கல இயேசு அப்படின்னு மட்டும்தான் வைக்கிறாரு இப்ப நீங்க சொல்றது போல இயேசு உலக மீட்பர் உலக ரட்சகன் அப்ப இந்த கிறிஸ்துங்கிற வார்த்தை வந்து அவங்க அந்த மேசியா வந்து கிரீக்கு போகும்போது கிறிஸ்டோஸ்ன் ஆகுது அந்த கிறிஸ்டோஸ் தான் நம்ம கிறிஸ்துன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த கிரேக்கர்கள் வந்து கிறிஸ்டோஸ் அப்படின்னு சொன்ன அந்த வார்த்தை அது வந்துட்டு அந்த கிரேக்கர்கள் மத்தியில சொல்லும் போது இயேசுவே கிறிஸ்டோஸ் அப்படின்னு பிரசங்கிக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு ஏன்னா அவங்க கிறிஸ்டோஸ் அப்படின்னுதான் இயேசு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க அதனால இயேசுவே கிறிஸ்டோஸ் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதா இருந்துச்சு ஆனா இயேசுக்கு இயேசு அப்படிங்கிற பேர் மட்டும்தான் அவர்களுக்கு தெரிந்த மொழியோடு சேர்த்து இயேசுவையும் கிறிஸ்துவையும் இணைச்சாங்க அந்த அஞ்சாம் ஐயத்துல இணைக்கிறாங்க ஆமா அதான் சார் ஓகே என்னுடைய கேள்விக்கு நான் வர்றேன் கேள்வி என்னன்னா பழைய ஏற்பாட்டுக்கும் புதிய ஏற்பாட்டுக்கும் இப்ப பழைய ஏற்பாடு அது ஓல்டு கவர்னன்ட் அது முடிஞ்சிருச்சு அந்த அக்ரிமெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ தேர் இஸ் நோ கனெக்ஷன் வித் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் நியூ கவர்னன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் போது இங்க பவுல் வந்து ரோமர் நான்காம் அதிகாரத்துல வந்து இந்த வாக்கு திட்டங்களை பத்தி அப்படி பேசிட்டே வர்ற ரோமர் நான்காம் அதிகாரத்துல ஆபரகாமுடி விசுவாசம் அவனுக்கு தேவன் கொடுத்த வாக்கு திட்டம் அந்த வாக்கு திட்டத்தை அவன் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசிச்சு அதுல வல்லவனாமா என்ன அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு வரும்போது என்ன சொல்றாருன்னா இருபத்தி மூணாம் வசனத்துல அது அவனுக்கு நீதியாக என்னப்பட்டது என்பது அவனுக்காக மாத்திரம் அல்ல அவன் விசுவாசித்தால் அவனுக்கு நீதியாக என்னப்பட்டது என்பது அவனுக்காக மாத்திரம் அல்ல நமக்காகவும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது கேள்வி வந்து நம்ம அடுத்து பார்க்க போற வகுப்பு கான்டெக்சுவலை காஸ்பல் கான்டெக்சுவலைசேஷன் டைப்பாலஜி அண்ட் ஷேடோ ஆஃப் ஓல்ட் டெஸ்டிமெண்ட் அதுல நம்ம பார்க்க போறோம் பாத்துருமா எழுதுறா <laughs> எந்த <laughs> 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 எழுப்பினவரை விசுவாசிக்கிற நமக்கும் அப்படியே எண்ணப்படும் ஆமா அப்படிங்கும் போது அந்த விசுவாசிக்கிற நமக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த யூதர்களை தான் சொல்றாரா அந்த திருச்சபையை சொல்றார் ரோமருக்கு ரோமருக்கு எழுதுற திருச்சபையை சொல்றார் அதுல பிரதானமா யூதர்கள் தான் இப்ப இந்த யூதர்கள் அவர்கள் வந்து பெண் ஆயிட்டாங்க மனம் திரும்பிட்டாங்க அவங்க இயேசுவனுடைய ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டாங்க இப்ப அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு போய் திரும்பவும் ஆபரகாமுடைய அந்த வாக்கு தத்துவத்தை கனெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் உண்டா 
நம்ம இந்த வகுப்புல பாப்போமே அது எல்லாத்தையும் இப்பவே சொல்லிட்டா எதிர்பார்க்கிறீங்க <laughs> 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 அவர் யாருடைய குமாரன் அவர் யாருடைய குமார் என்று அவர் அவர் தாவதன் குமாரன் என்றார்கள் அதற்கு அவர் அப்படியானால் தாவது பொசு தாவினால் அவர் ஆண்டவர் என்று சொல்லியிருக்கிறது எப்படி நான் நம்முடைய சத்துருக்களை உமக்கு பாதுபடியாக்கப்படும் வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலது பரசத்தில் உட்காரும் என்று கர்த்தர் என் ஆண்டவருடைய சொன்னார் என்று சொல்லியிருக்கிறானே தாவித அவரை ஆண்டவர் என்று சொல்லியிருக்க அவர் இதுதான் முக்கியமான பண் தாவித அவரை ஆண்டவர் என்று சொல்லியிருக்க அவனுக்கு அவர் குமாரனா இருப்பது எப்படி என்றார் ராஜசிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார் அப்படின்னு நம்ம பாடுற அளவுக்கு அந்த இறைய தாக்கம் நமக்குள்ள வந்திருக்கு உப்பு கொடுத்த வேண்டியது இல்ல பட் அந்த தத்துவத்தினுடைய தாக்கம் நீங்க எப்படி வந்திருக்கு பிறக்கவில்லைத்திற்கு பிறக்கவில்லை முக்கியமான <laughs> இது ஆக்சுவலா அந்த டைப்பாலஜிலையும் இந்த வசனத்தை போட்டு வச்சிருக்கேன் நல்லது அப்ப நமக்கு வேற எதுவும் கேள்விகள் இல்லைன்னா நம்ம இப்ப நிறைவு செஞ்சிடலாமா கிட்டத்தட்ட பத்து மதிய ஆக போகுதுங்க அதாவது இப்ப நீங்க யூதர் எதிர்பார்த்த கிறிஸ்டு பற்றி சொன்னீங்களா நம்ம உலகத்தின் ராட்சகர் கிறிஸ்துவ பற்றி சொன்னீங்களா சரிங்க இப்ப இந்த யூதர் எதிர்பார்த்த கிறிஸ்டின் வருவாரா அப்படிதான் இப்போ இதுவா இருக்கு இப்ப நம்ம உலக ரட்சகராக இயற்சி கிறிஸ்டு வந்துட்டாரு இப்ப நம்ம எதிர்பார்த்த மே மேசியா வந்துட்டாரு நம்ம அவரை வணங்குறோம் அவரை தோய்ட்டு மேமைப்படுத்துறோம் இப்ப அவங்க எதிர்பார்த்த மேசி கிறிஸ்டு வருவாரா யூதர் எதிர்பார்த்த கிறிஸ்டு ஏன்னா வேத வசனம் இப்ப பல ஏற்பாட்டுல சொல்லப்பட்டிருக்குது இல்லையா இப்ப பழைய ஏற்பாட்டிலேயே கானான் தேசத்தை நீங்கள் என்றென்றும் ஆண்டு கொள்வீர்கள் அதாவது உங்களுக்கு கொடுத்தேன் அப்படின்லாம் வசனம் வரும் ஆனா கானான் தேசத்துல இருந்து துரத்தப்படுவாங்க ஏன்னா அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனை மீறி இருப்பாங்க ஆகவே தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாமே நிறைவேறணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த ஒரு ஒரு சில தீர்க்க தரிசனத்துக்கு கண்டிஷன் இருக்கும் அந்த கண்டிஷன் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஒத்து வரலன்னா அது எக்ஸ்பயர் ஆயிடும் அந்த மாதிரிதான் இந்த யூத கிறிஸ்து இனிமேல் வரப்போவது இல்லை ஏன்னா இனி உலக பிரகாரமாக இது என்னுடைய எல்லை இங்கே என் இனம் மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வது இனி 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 உள்ள காலத்தில் அது சாத்தானுடைய கொள்கையாக இருக்குமே தவிர இயேசுனுடைய கொள்கையாக இருக்காது ஏன்னா இயேசுனுடைய கொள்கை என்பது இப்போ நான் இருக்கிற சர்ச்சில் வந்து போயிட்டு இருக்கிற சர்ச்சில் வந்து ஆப்பிரிக்கர்கள் இருக்கிறாங்க இந்தியர்கள் இருக்கிறாங்க வெள்ளக்காரங்க இருக்கிறாங்க எல்லாருமே சமாதானமா வாழணுங்கிறது தான் இயேசுனுடைய கொள்கை ஒரு இனத்திற்கு ஒரு பூமி அப்படிங்கிறது இனிமே